வணக்கம் நண்பர்களே டிஎன்பிசி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவி த்ரீ சிக்ஸ்டி தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது அதாவது இது என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா இந்த லெசனை நம்ம தாண்டி ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரம் எங்கள் கிட்டே இருக்குதுன்னு கேட்டால் நீங்கள் நம்புவீங்களா கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்பி தான் ஆகணும் இது ஆக்சுவலாக என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா டிஎன் நியூஸ் அமைச்சிருங்க டிஎன் நியூஸ் அமைச்சர் பத்தாவது பாடம் வால்யூம் டூ தொகுதி ரெண்டு சம வரிவியல் அதில் மீது இருக்கிற அந்த அஞ்சு லெசன் இது எல்லாமே வந்து யூனிட் செவனில் வந்துடும் யூனிட்டு செவனில் வந்துடும் நமக்கு இந்த பாடம் எல்லாமே நம்ம ஒவ்வொரு யூனிட் வச்சு தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே அதனால் இன்றைக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு அஞ்சு வீடியோ வந்துடும் ரேட்டுங்களா மேக்ஸிமம் வந்துடும் இந்த ஆங்கிலத்தில் ஆட்சி எதிராக தமிழகத்தில் நீங்கள் இந்த தொடக்க கலை கிளர்ச்சிகள் அப்படின்னு ஒவ்வொரு பாடமாக இன்றைக்கி பார்த்து முடிச்சிடலாம் சரிங்களா ரைட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாடம் பார்த்திங்கன்னாக்கா அழகு ஆறு ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நீங்கள் தொடக்க கலை கிளர்ச்சிகள் நம்பர் ஒன் பாடி பார்த்து முடிச்சுலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் கொண்டு நினைக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நேரம் இல்லாமல் எல்லா நேரம் சொல்லிடுவேன் ஸோ இங்கிலீஷ் வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் வேணால் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் மேட்ரு என்ன விஷயம் அப்படிங்கிற மட்டும் சொல்லியிருந்திருப்பேன் ஆனால் இதில் ஒரு வரி இல்லாமல் எல்லாமே கவர் பண்ணியிருந்திருப்பேன் சரிங்களா ஸோ ஸோ வழக்கம் போல் சொல்கிறதாங்க ஸோ பிடிச்சது லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே அழகு ஆறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்க கலை கிளர்ச்சிகள் கேட்குறாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்க கலை கிளர்ச்சிகள் அதாவது நம்ம ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து எல்லாம் நான் வடைந்தியில் தான் வந்து போராடினாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை நம்ம தமிழகத்துலேயும் போராடி இருக்கிறாங்க அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் போராடி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு உண்மையும் கூட ரைட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி ஒரு லெசன் படிக்கிறது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து விடைகளுக்கு முன்னாடி கேள்வி என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போனா கட்டுரை நோக்கங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா சில அடிப்படை கூறுகளோடு பரிச்சயமையாதல் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாளையக்காரர் அமைப்பும் அப்புறம் ஆங்கிலருக்கு எதிரான பாளையக்காரர்களின் புரட்சியும் அப்புறம் வேறு நாச்சியர் புலி தேவர் கட்டபொம்மனு மருது சகோதரர் போன்றவரின் ஆங்கில எதிர்ப்புக்கு கிளர்ச்சிகள் நெக்ஸ்ட்டு தென்னிந்தியாவில் ஆங்கிலேயர் நடக்க முடியும் தென்னிந்தியாவில் வந்து ஆங்கிலேயர் முடைய முறை வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்புறம் வேறு நாச்சியர் ஆகட்டும் புலி தேவர் ஆகட்டும் கட்டபொம்மன் ஆகட்டும் மருது சகோதரர் ஆகட்டும் இவங்களாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆள் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆளுங்க அப்புறம் பாளையக்காரோட அமைப்பு எப்படி இருந்துச்சுங்க அப்புறம் என் ஆங்கிலேயருக்கு வந்து பாளையக்காரங்க வந்து எப்படி ஆங்கிலேயருக்கு எதிர் எதிராக இருந்தாங்க ஆப்போசிட்டாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க பார்க்குறாங்க அப்படி என்னென்னலாம் புறக்கணிச்சாங்க என்னென்னலாம் கிளர்ச்சிகள் உண்டாயிருந்துச்சு பார்க்குறாங்க ஸோ அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரோல் ஒன்று அடிச்சிடலாம் ஸோ விஸ்வநாத நாயக்கர் அப்படி அவர் அவர் தான் வந்து பாளையக்காரர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஒரு ரீசனு அவர் தான் எழுபத்தி ரெண்டு பாளையக்காரராக ஆக்குனார் ஸோ பாளையக்காரர்களின் கி புரட்சி ஸோ புரட்சி வர கிளர்ச்சி வர வறட்சி வர புறக்கணிக்கிறது வேறு ஒன்றுனா நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ இவர் தான் புளித்தவர் செம்ம கெத்தாக கட்டியிருக்கிறாங்க பாருங்கள் இதை வேலு நாச்சியார் எல் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சவங்க அவங்க வந் அவங்க செஞ்ச வேலை அப்படிங்க ஒரு வீர மங்கையாக இருந்து அது ஒரு மங்கையாக இருந்து எப்படி ஒரு வீர மங்கையாக மாறினாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணமும் அவங்க இன்றைக்கி நம்ம ஃபெமினிசம் அப்படி இப்படின்னு பேசுகிறோம் ஆனால் அவர் அவங்க அந்த காலத்துலேயே பெண்களால் வந்து டிபெண்டாக இருக்க முடியுது இன்டிபெண்டாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க இருந்திருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் தான் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம சூஸ் ஒரு ஒரு கட் பார்த்துடலாம் மேப் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஏதாவது ஒன்று மாட்டோங்க ஏதாவது ஒன்று மாட்டோம் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு மார்க்காச்சும் வாங்கியிருக்கோமா வாங்கிட மாட்டோமா அப்படிங்கிறனால தான் நம்ம இவ்வளோ இதை பார்க்குறோம் ஓகே வந்துடலாம் லெசன் பார்க்குறதுக்கு பெருசாக இருக்கும் அதே லெவலுக்கு இல்லை கொஸ்டின்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா ரைட் அறிமுகம் பார்த்துடலாம் டக்கு டக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃப்ரெஞ்சு படைகளும் அதோடய தோழுமை கொண்டிருந்த இந்திய ஆட்சியாளர்களும் மூன்று கர்நாடக போர்களில் தோற்கடித்திருந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனி தனது அதிகாரத்தையும் செல்வாக்கையும் விரிவாக்கி ஒருங்கிணைந்து தொடங்கியது ஃப்ரெஞ்சு படையாகட்டும் இல்லை வந்து அது வந்து இங்கே நம்ம நன் நிறைய கொஞ்சம் சில பாலக்காரர் பாளையக்காரர் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா ஃப்ரெஞ்சோட யுக்திகளை வந்து கற்றுக்குவாங்க ஃப்ரெஞ்சு படைகளும் அதோடய தோழுமை கொண்டிருந்த இந்திய ஆட்சியர்களும் அதுதான் விஷயம் ஏன்னா ஃப்ரெஞ்சுக்கும் பிரிட்டிஷுக்கும் ஆகாது அதனால் ஃப்ரெஞ்சு வந்து இந்தியா
ஃப்ரெஞ்சு வந்து தோற்றுரும் இன்றைக்கி என்னென்னு தெரில இவ்வளோ லோட் ஆகுது ஓகே தோற்கடிக்க கிழக்கிந்தியா போர்களில் தோற்கடி தோற்கடித்திருந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனி தனது அதிகாரத்தையும் செல்வாக்கையும் விரிவாக்கி ஒருங்கிணைக்க தொடங்கியது ரைட்டுங்களா இதாவது நம்ம ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க தோற்றுட்டாங்கல்ல அதனால் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி வந்து ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி வந்து தோக்க வச்சுட்டாங்க அதனால் ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி வின் பண்ணிடுச்சுன்னு தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது எனினும் எனினும் உள்ளூரில் ஆட்சியாளர்களும் நிலக்கிர நிலக்கிளார்களும் இதனை எதிர்த்தனர் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கங்கே நிறுவனம் அப்படிங்கிறனால இப்போ என்ன இப்போ கார்பரேட் கம்பெனிங்க நிறைய ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அங்கே இங்கேன்னு ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் வேணாம்னு சொல்லாமல் எதிர்க்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த காலத்தையும் எதிர்க்கிறாங்க நாடு பிடிக்கும் அவர்களின் நோக்கத்திற்கு முதல் எதிர்வினை திருநெல்வேலியில் பகுதியில் நேர்கட்டும் செவல் இது சூப்பராக இருக்கும் ஸோ திருநெல்வேலி பகுதியில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாடு முழுவதும் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும்போது நாடு முழுவதும் வந்து எதிர்ப்பு இருக்கும் நாடு அதாவது நாட்டையே பிடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு அவங்க இருப்பாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து எதிர் எதிர்த்தது யாருன்னா திருநெல்வேலி பகுதியில் இருக்கிற நேர்கட்டும் சேவையில் ஆட்சி புரிந்த நம்ம புலி தேவர் தான் நல்லா பாருங்கள் ஸோ திருநெல்வேலி திரு திருநெல்வேலி திரு திருன்னு முழிக்காத நேராக பாரு அப்போ தான் வந்து புலி தேவர் மாதிரி ஆக முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சரிங்களா ஸோ நேர்கொண்ட பார்வை மாதிரி நெருக்க திரு திருன்னு முழிக்காத திருநெல்வேலியில் இருக்கிற திருநெல்வேலியில் ஆமாம் திருநெல்வேலி பகுதியில் இருக்கிற நேர்கட்டும் சேவல் இதுதான் வந்து இதுதான் வந்து திருநெல்வேலி பகுதி அங்கே இருக்கிற நேர்கட்டும் சேவல் ஆண்டு கட்டிருக்கிற யாருங்க நம்ம புலி தேவர் அவர் தான் மெயினான ஆள் ஃபஸ்ட்டு ஆள் இவர் தான் இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரே பிரச்சனை கிளர்ச்சி புரட்சி வறட்சி ஆனால் இவர் தான் வந்து என்ன பண்ணுறது தைரியமாக வளர் இதை தொடர்ந்து தான் நம்ம வேலுநாச்சியர் ஆகட்டும் வீரப்பாண்டிய வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஆகட்டும் இல்லை மருது சகோதரர் ஆகட்டும் தீரன் சின்னமலை ஆகட்டும் ரைட்டுங்களா ஸோ இவங்க எல்லாம் வராங்க நமக்கு யார் அங்கே ஃபஸ்ட்டு புளித்தவர் வராங்க அதுக்கப்புறம் யார் வராங்க நமக்கு ஸோ வேலு நாச்சியார் வராங்க ஓகேங்களா ஸோ வேலு நாச்சியார் வராங்க அப்புறம் யாரும் வராங்க ஸோ வீ தான் திரும்பி என்னது வீ தான் வீரப்பாண்டி கட்டபொம்மை ரேட்டுங்களா அப்புறம் என்னதுங்க மருது பாண்டி ஸோ மருது பா மருது பாண்டி அப்புறம் வந்து தீரன் மாதிரி ஒருத்தர் வராரு தீரன் சின்னமலை ஒருத்தர் வராரு ரைட்டுங்களா ஸோ விவி எம்டி ரைட்டுங்களா ஸோ விவி விவி எம்டி ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வேலுநாச்சியர் வராங்க அப்படியே யார் வராங்க வேலுநாச்சர் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம புலி தேவர் வராரு புலி புலி மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வராரு நம்ம திருச்சி நம்ம திருநெல்வேலியில் இருக்கிற ஒரு பகுதி நேர்கட்டம் சேவலில் ஆட்சி புரிந்த புலி தேவர் அதுக்கப்புறம் அவரை தொடர்ந்து வேலுநாச்சியார் வீரப்பாண்டிய கட்டபம் மருது சகோதரர் அப்புறம் தீரன் சின்னமலை போன்ற தமிழகத்தின் நிறைய பகுதிகளில் இருக்கிற வராங்க ஓகேங்களா விவி எம்டி இது மறந்துடக்கூடாது இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் கூட ரைட்டுங்களா ஸோ வேலுநாச்சியார் வீரப்பாண்டி கட்டபொம்மனு அதுக்கப்புறம் யாருங்க எம்டிங்கிறது என்னங்க எம்ங்கிறது மருது பா மருது பிரதர்ஸு மருது சகோதரர்கள் அப்புறம் டிங்கிறது என்ன உங்களுக்கு இல்லை சார் தீரன் சின்னமலை ஓகே ஸோ போன்ற தமிழகத்தின் பிற பிற பகுதியில் ஆட்சி புரிந்த வந்தோரும் எதிர்த்தனர் ஸோ பாளையக்காரர் போர் என அறியப்படும் இது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் நிகழ்ந்த வேலூர் புரட்சிக்கு எட்டு சென்றது அதாவது நம்ம வந்து வேலூர் இது என்னென்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா ப்ரீ வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இது வந்து ஒரு சுதந்திர ஒரு போர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க எதுங்க நம்ம வந்து வேலூர் கழகம் அதுக்கு வந்து ஒரு வழி ஆரம்பித்ததே அதாவது பிள்ளையார் சொல்லி போட்டதே நம்ம இது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறு நம்ம யாருங்க நம்ம புலி தேவர் திருநெல்வேலி பகுதியில் இருக்கிற அந்த நேர்கட்டும் சேவல் புலிதர் ஆண்ட அந்த புலி தேவரும் ஸோ விவி எம்டி ஓகேங்களா சொல்லி தெரியும் வேலுநாச்சர் அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா யார் யார் நம்ம இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சிக்க முடியும் ரெக்கார்ட் தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ வேலுநாச்சார் வீரபாண்டி கட்டபொம்மனு மருது பாண்டி மருது பிரதர்ஸு அப்புறம் தீரன் சின்னமலி ரைட்டுங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறு இம்பார்ட்டண்ட்டு தமிழ்நாட்டில் பிரிட்டிஷாருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாட்டில் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக தோன்றிய இத்தொடக்க கால எதிர்ப்பு பற்றி இப்பாடத்தில் நம்ம காணலாம் வாங்க காணலாம் ஆங்கிலருக்கு எதிரான மண்டல சக்தி மண்டல சக்திகளின் எதிர்ப்பு ஃபஸ்ட்டு பாளையங்களும் பாளையக்காரர்களும் பாளையம் என்ற சொல் ஒரு பகுதியையோ ஒரு இராணுவ முகாமையோ அல்லது ஒரு சிற்றரசையோ குறிப்பதாகும் பாருங்கள் ஒரு பகுதி பாளையம் அப்படிங்கிறது ஒரு நாடோ இல்லை ஒரு மண்டலமோ இல்லை வந்து ஒரு இதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பகுதி ஒரு பகுதியாகட்டும் இல்லை வந்து இராணுவ 
முகாமை இப்போ ராணுவ முகாமை பார்த்துருப்பீங்களா நீங்கள் அந்த ஒரு பிளேஸில் அந்த ராணுவ முகாமை வந்து இந்த ராணுவக்காரர்கள்லாம் மில்ட்ரிக்காரங்கள்லாம் அந்த இடத்துல டென்ட்டு போட்டு உக்காந்துக்குவாங்க நம்ம மக்கள் பாதுகாப்பிற்காக நம்ம நாட்டு பாதுகாப்பிற்காக அதுதான் வந்து ஒரு ஸோ சிற்றரசை வந்து சிற்றரசர்கள் அவங்களாம் ஸோ பாளையக்காரர்கள் வந்து இவர்கள் வந்து ஆங்கிலேயர்களில் வந்து போலிகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நமக்கு வந்து போலிகர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே என்ற குறிப்பு போலிகர் அது என்று குறிப்பிட்டனர் என்ற தமிழ் சொல் இறையாண்மை கொண்ட ஒரு பேரரசருக்கு தமிழ் சொல் இறையாண்மை கொண்ட ஒரு பேரரசுக்கு கப்பம் கட்டும் குறுநில அரசை குறிக்கிறது இவங்க வந்து பாளையக்காரர்களை பாலிகர்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து கப்பம் கட்டுறாங்க கப்பம் கப்பம் கட்டுற ஒரு சிற்றரசர்கள் இதில் வந்து குறுநில அரசர்கள் இரண்டுமே ஒன்று தான் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க நம்ம விவிடிஎம் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் பார்த்தோம் அதெல்லாம் பார்த்தாச்சுங்க ஓகே இவர் வந்து பாளிய பா பாளையக்காரங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சிற்றரசில் சொல்லலாம் இல்லை குறுநில அரசர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கலாம் சொல்கிறாங்க இல்லை கப்பம் கட்டுறவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை பகுதி சிறு சிறு பகுதி ஆண்டவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா ஓகே ஓகேங்க சரி நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரரசுக்கு கப்பம் கூட்டம் கொடுத்தாரு ஓகே இவ்வமைப்பின் இம் இவ்வமைப்பின் கீழ் தனிநபர் ஒருவர் ஆற்றிய சீரிய இராணுவ சேவைக்காக அவரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பாளையம் கொடுக்க பாளையம் கொடுக்கப்பட்டது அதாவது கீழ் தாவது கீழ் தனிநபர் இவ் இவ்வமைப்பின் கீழ் தனிநபர் ஒருவர் ஆற்றிய சீரிய இராணுவ சேவைக்காக அவரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பாளையம் கொடுக்கப்பட்டது ஸோ வாரங்களை வாரங்களை சார்ந்த பிரதபருத்தரின் பிரதபருத்தரின் ஆட்சி காலத்தில் காக்கத்திய அரசில் இப்பாளையக்காரர் முறை நடைமுறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதாவது எப்போ சார் இந்த பாளையக்காரன் கொண்டு வராங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கு முன்னாடி இந்த அமைப்புக்கு கீழே தனிநபர் ஒருவர் அதாவது தனிநபர் யாருனா இருக்கலாம் ஆற்றிய சீரிய இராணுவ சேவைக்காக அவரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பாளையம் கொடுக்கப்பட்டது ஓகேங்களா ஏதாவது சேவை செஞ்சுருப்பாங்க அதனால் பாளையக்காரர் அதை பாளையம் வந்து அவங்க அந்த பாளையக்காரர் கீழே கொண்டு வரப்பட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இது எப்படி சார் நமக்கு வந்து பாளையக்காரர்கள் வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா வராதா அந்த பாளையக்காரர் சிஸ்டம்லாம் நமக்கு வராதா வராதான்னு சொல்லி இயங்கிட்டு இருக்கும்போது இதுவே பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆச்சா ரொம்ப டெட் ஸ்லோவாக போய்ட்டு கொண்டு நினைக்கிறேன் ரைட்டு ஸோ வாரங்கள் அப்படிங்கிற வாரங்கள் தெரியுங்களா வராதா வராதான்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஜஸ்ட்டு ஃபர் நினைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம நினைவில் வைத்துக் கொள்வதாக தான் இப்படி சொல்லிட்டுருக்கேன் ஸோ வாரங்களில் சார்ந்த பிரதபருத்ரா ஏங்களா ஸோ பிரதபருத்ரா ஸோ வாரங்களில் இருக்கிற பிரதபருத்ரா வந்து ஆட்சி காலத்தில் வந்து காக்கத்திய காக்கத்திய ஓகேங்களா ஸோ நான் தமிழ் எழுதியிருக்கேன் இங்கிலீஷ் எழுதியிருக்கேன் அங்கே தமிழ் இருக்க அவ்வளோ தான் ஸோ வாரங்களில் சேர்ந்த காக்கத்தியா கிண்டத்தை ஆட்சி செஞ்ச நம்ம பிரதபாருத்ரா வந்து ஆட்சி செய்யும் போது தான் இந்த பாளையக்கார சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க மதுரை நாயக்கராக அதாவது மதுரை நாயக்கராக ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்போதில் பதவியேற்ற விஸ்வநாத நாயக்கர் அவர் தம் அமைச்சரான அரியநாதரின் உதவியோடு விஸ்வநாத நாயக்கர் தான் நம்ம பாளையக்கார் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க அவர் தான் இம்பார்ட்டண்ட் நாள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அவர் மட்டும் பண்ண கிடையாது அவர் வந்து ஒரு உதவியை நாட்டுறாரு யாரோட உதவின்னு கேட்டிங்கன்னா அரியதாக இருக்கிற ஒரு அமைச்சர் அவர் எப்போவுமே சொல்வாராம் என்னோடய அமைச்சர் மாதிரி யாருமே இல்லைப்பா அரிய ஒரு வகைப்பா அவங்க மாதிரி ஸோ அரியநாதர் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க தமிழகத்தில் இம்முறை இம்முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் ஸோ பரம்பரை பரம்பரையாக எழுவத்தி ரெண்டு பால பாளையக்காரர்கள் இருந்திருக்கக்கூடும் இருந்திருக்க கூடும்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒம்பது இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் பார்த்துக்கோங்க விஸ்வநாதர் ஐயா விஸ்வநாத நாயக்கர் நெக்ஸ்ட்டு பாளையக்காரர்களால் பாளையக்காரர்களால் வரி வசூலிப்பதிலும் நிலப்பகுதி நிலப்பகுதிகளை நிர்வகிப்பதிலும் வழக்குகளை விசாரிப்பதிலும் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பதிலும் தன்னிச்சையாக செயல்பட முடிந்தது இது பாளையக்காரர்கள் வந்து வசூலிக்கிறதா வந்து வரி வசூலிக்கிறதாட்டும் சரி இல்லை வந்து நிலப்பகுதிகள் வந்து நிர்வாகம் பண்ணுறதாலும் சரி இல்லை வழக்கில் வந்து விசாரிக்கிறதும் சரி இல்லை சட்டம் ஒழுங்கு பண்ணுறதுலையும் சரி இல்லை தன்னிச்சையாக இண்டிபெண்டாக சுதந்திரமாக வந்து யாரோட இதுவும் இல்லாமல் சுதந்திரமாக வந்து நீதி கொடுறது அதெல்லாமே அவர்களது காவல் காக்கும் கடமை படிக்காவல் என்று அதாவது அவங்களோட காவலை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா ஸோ படிக்காவல்னும் அரசு காவல் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா இப்போ கூட ரீசெண்டாக ஒரு நாகர்கோவில் பக்கங்க காவல் கிணறு அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குது ஒரு வேளை நாகர்கோவில் பக்கம் இவங்க ஆட்சி செஞ்சதும் அந்த பக்கம் தான் இருக்குது இல்லையா ஒரு வேளை ஒரு வேளை இந்த அங்கேயும் வந்து இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து தோணுது ஏன்னா திருநெல்வேலி பக்கம் தானே 
அங்கே காவல் கிணறு அப்படிங்கிற ஒரு இருக்குது ஒரு வேளை இதுதான் மாடிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களே என்னென்னு தெரில நான் தெரிஞ்ச கம்பன்சேஷனை கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ரைட்டுங்களா ஸோ பல்வேறு ஸோ பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் நாய பல் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் நாயக்க ஆட்சியாளர்கள் தங்கள் அதி தங்கள் அதிகாரத்தை தக்க வைத்து கொள்ள பாளையக்காரர்கள் உதவி புரிந்தனர் அதாவது நாயக்கர் அப்படிங்கிறது வேறு இப்போ கமல் படம் பார்த்துருப்பீங்க நாயக்கர் அப்படிங்கிறது ஆமாம் நாயக்கர்கள் அப்படிங்கிறது வேறு பாளையக்காரர் அப்படிங்கிறது வேறு இந்த விஸ்வரையா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது தானே அப்போது தான் என்ன பண்ணியிருப்பார் அவர் வந்து தோற்றுச்சிருப்பார் அவர் வந்து அவரோட அமைச்சர் அரியநாதன் இருக்கார் இல்லைங்களா அவரோட ஹெல்ப் மூலிமா இது மாதிரி பண்ணிருப்பார் எழுபத்தி ரெண்டு பாளையக்காரன் இருந்திருக்க கூடம்னு சொல்லியிருந்திருப்பார் ரைட்டு ஸோ பாளையக்காரர்களுக்கும் அரசர்களுக்கும் இடையேயான தனிப்பட்ட உறவு மற்றும் புரிதல் மதுரை நாயக்கராளால் இம்முறை நிறுவப்பட்டிரு நிறுவப்பட்டதிலிருந்து இருநூ அதாவது இருநூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அதாவது ஆங்கிலேயர் இந்நிலப்பகுதிகளை தங்கள் வசம் கொண்டு வரும் வரை நீடித்திருந்தது ஆங்கிலேயர் அதாவது நம்ம பாளையக்காரர்களும் நாயக்கர்களும் அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்ந்துருக்கிறாங்க நல்லாவே வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அவங்க ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிலத்தை நம்ம இந்திய நிலத்தை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாயக்கர்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருந்துருக்குறாங்க அவங்களோட ஆட்சி வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக பாளையக்காரர்கள் நிறைய உதவி பண்ணியிருக்காங்க பாளையக்காரர்கள் நாயக்கர்களுக்கு உதவி பண்ணிட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா நாயக்கர்கள் வந்து பாளையக்காரர்கள் உதவி பண்ணல அப்படின்னு நீங்கள் குறிப்பிடல ரைட்டுங்களா அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பாளைய கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பாளையங்கள் இப்போ ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ மேற்கு வங்காளம் கிழக்கு வங்காளம் அப்படிங்கிறோம் ஸோ கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பாளையங்கள்னு சொல்கிறாங்க இது என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து கிழக்கு இல்லையா இது வந்து கிழக்கு இது வந்து நமக்கு வந்து மேற்கு இது வந்து கிழக்கு இது வந்து கிழக்கு இது வந்து மேற்கு இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் நம்ம சிஎம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம சிஎம்மோட படையாக வச்சுக்கோங்க இப்போது இவரை தான் வந்து இவரை தான் நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் நம்ம சப்போர்ட்டில் என்ன பண்ணுறோம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு நம்ம வந்து முதலமைச்சராரு நெக்ஸ்ட் ஜனாதிபதி பிரதமர் எதுவும் அவருங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இது வந்து நம்ம ஓகேங்களா இது இப்போது இங்கே கிழக்கில் இருக்கிறவங்க தான் நம்ம மெயினான ஆளுங்க இவங்க இல்லைனா இது வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லை இது இல்லைனா அவங்க பண்ண முடியாது இப்போ கிழக்கில் தான் மெயினான ஆளுங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னாக்கா யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எட்டையப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எட்டையப்புறம் ரைட்டுங்களா எட்டையப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து நாகலப்புறம் எட்டையப்புறம் அப்புறம் வந்து நாகலப்புறம் அப்புறம் வந்து சாத்தூர் இங்கே சாத்தூர் இங்கே வந்து சேத்தூர் சாத்தூர் இங்கே வந்து சேத்தூர் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாருன்னா தலைவர் ஒருத்தர் இருக்கார் நீட்டாக போட் நீட்டாக கொடுத்துட்றேண்ணா உங்களுக்கு ஸோ கிழக்கு மேற்கு ரைட்டுங்களா ஸோ கிழக்கு தான் மெயினு இதில் யாரும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டையப்புறம் ரைட்டுங்களா ஸோ எட்டையப்புறம் இருக்குது ஸோ நாகாலப்புறம் எட்டையப்புறம் ஸோ நாகாலப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஓகேங்களா சரி ஆமாம் ஆமாம் அது ஒரு சாத்தூர் இருக்குது சாத்தூர் அப்புறம் வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஓகேங்களா ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஆகட்டும் எட்டையப்புறம் ஆகட்டும் நாகாலப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அது மேற்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே சாத்தூர் இங்கே வந்து சேத்தூர் ஸோ மே சாத்தூர் இங்கே சேத்தூர் இதில் என்ன ஒரு கதை மாதிரி நம்ம வச்சுக்கோங்க ஒரு தலைவர் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காருங்க ஒரு தலைவர் வந்து உட்காந்துருக்கா தான் தலைவன் கோட்டை அவர் வந்து நடுவில் உட்காந்துருக்கிறாரு நடுவில் வந்து உட்காந்துருக்கிறாரு நடுவில் உட்காந்துருக்கிறாரு ஓகேங்களா சிங்க மாதிரி உட்காந்துக்கிறாரு ரெண்டு பிடி கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ தலைவர் வந்து சிங்க மாதிரி இருப்பார் நடுவில் உட்காந்துக்கிறாரு நடுவை குறைச்சி ஸோ சிங்கம் பட்டி ஊத்தா இருக்குது இந்த பாங்க வந்து பக்கத்தில் வந்து பாளையங்கள் இருக்குது இந்த ஊத்தா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஊத்து ஓகே நாயக்க மன்னர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அதாவது நாயக்க மன்னர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இருபத்தி ரெண்டு பாளையக்காரர்கள் தான் ஸோ கிழக்கு மற்றும் மேற்கு அதாவதுங்க என் பிள்ளை அதாவது என் நான் தான் என் பிள்ளையை வந்து வளர்த்தேன் அதாவது என் பிள்ளை என்னை பார்த்துக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நாயக்கர்களால் தான் வந்து உருவாக்கப்பட்டது அந்த எழுபத்தி ரெண்டு பாளையக்காரர்கள் அதாவது வாரங்களில் தான் பார்த்தல வாரங்களில் காக்கத்திய கிண்டத்தை வந்து பிரதபுரத்தராக வந்து ஆணுக்கிட்டு இருக்கும்போது அதை ஆரம்பிச்சுட்டார் அந்த விஸ்வநாதரையை வந்து டக்குன்னு பிடிச்சிக்கிட்டார் அவர் அவரோட அமைச்சரை அரியநாதரை வச்சு இது பண்ணார் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி தாங்க ஸோ நாயக்க மன்னர்களால் உருவாக்கப்பட்டது இருபத்தி ரெண்டு பாளையக்காரர்கள் ஸோ கிழக்கு மற்றும் மேற்குன்ற ஸோ ரெண்டு தொகுதியாக வந்து பிரிக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஸோ முக்கியத்துவம் வந்து பெற்றவையாகவும் கருதப்பட்டுச்சு ஸோ கிழக்கில் அமைய அமைய பெற்ற பாளையங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாத்தூர் நாங்கள் நீங்கள் இப்படி சாத்தூ
பதினேழு பதினெட்டு ஆகிட்டுங்களா ஸோ பதினேழு ஆகட்டும் பதினெட்டு ஆகட்டும் நல்லா இருந்துச்சு ஹைக்கில் இருந்துச்சு அவர்கள் தங்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட பாளையங்களின் எல்லைக்குள் சுதந்திரமும் இறையாண்மை பெற்று செயல்பட்டார்கள் சுதந்திரமாக இருந்தாங்க அதுதான் மீன் நெக்ஸ்ட்டு வரி வசூலிப்பு அதிகாரம் கம்பெனி ஆட்சிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அதாவது அவங்களும் வந்து டேக்ஸ் வாங்குறாங்க அந்த டேக்ஸ் வச்சு அவங்க ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை மக்களுக்கு தான் உதவி பண்ணுறாங்க இப்போ திரும்பி வச வரி வசூலிப்பு அதிகாரம் கம்பெனி ஆட்சிக்கு வந்து வாங்க அந்த வரி வசூலிக்கிறது தான் அந்த ஈஸ்டர்ன் கம்பெனியோட வேலையை அது வந்து நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது நமக்கு நல்லது பண்ணுறது நம்மளோட செலவினங்களை குறைக்கிறது நம்மளோட வேலைகளை குறைதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அவ்வளோதான் ஸோ ஆர்காட் அதாவது ஆர்காடு நவாப் என்ன பண்ணுறாருன்னா கர்நாடகா கர்நாடகா போரில் ஈடுபட்டிருந்த போது ஏற்பட்ட செலவினங்களுக்காக கிழக்கிந்திய கம்பெனியிடமிருந்து கடன் பெற்றிருந்தார் ஆர்காட் நவாப் என்ன பண்ணியிருந்திருப்பார் அவருக்கு வர வேலையே இல்லை கடன் வாங்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் கர்நாடகாவில் கடன் வாங்கிட்டே இருந்திருப்பார் ஸோ சரி கர்நாடகா போர் நடக்கும் நம்ம மூணு கர்நாடக போர் நடக்கும்னு பார்த்தோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு அதில் மூணு கர்நாடக போரில் வந்து ஃப்ரெஞ்சுக்கும் பிரிட்டிஷுக்கும் பிரச்சனை நடக்கும் அதில் ஃப்ரெஞ்சு தோத்துரும் பிரிட்டிஷ் ஜெயிச்சிரும் ரைட்டுங்களா அதில் ஃப்ரெஞ்சோட நிறைய பாளையக்காரர்கள் கை கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஃப்ரெஞ்சை நம்பி இருக்கிற பாளையக்கா ஃப்ரெஞ்சை நம்பி இருக்கிறேன்னு சொல்கிற ஃப்ரெஞ்சோட யுக்தியை வந்து அவங்களோட ஆளுங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்த்துருவோம் ரைட்டுங்க ஸோ அவர் கடனை திரும்ப செலுத்தக்கூடிய ஆர்கட்டாவோ அதே மாதிரி கர்நாடக பொருளில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருந்திருப்பார் ஆனால் அவரோட வந்து எல்லாமே ஃபெயிலாக இருக்கும் நிறைய செலவினங்கள் அதிகமாக இருக்கும் அதான் அந்த நிறைய கடன் வாங்கியிருப்பார் கிழக்கு இந்தியா கம்பெனிக்கிட்ட நிறைய கடன் வாங்கியிருப்பார் அவர் கடனை திரும்ப செலுத்தக்கூடிய நிலையை கடந்த போது தெற்கு அதாவது தெற்கத்திய பாளையக்காரரிடமிருந்து வரி வசூல் செய்யும் அதிகாரம் கிழக்கு இந்திய கம்பெனிக்கு வழங்கப்பட்டது அதாவது இந்த பாளையக்காரர்கள் எல்லாமே ஃப்ரெஞ்சு கூட தான் கை கட்டி கை கொடுத்துட்ருக்காங்க யாருக்காக அப்போ சண்டை போட்டேன் சார் நான் பாளையக்காரங்களும் சண்டை போட்டேன் அப்போ நீ அங்கே போய் வசூ வரி வசூ வரி வசூல் பண்ண ஆரம்பிப்போ ஓடுப்போ ஓடின ஆரம்பிக்கும் ஸோ வரி வசூல் செய்யும் அதிகாரம் கிழக்கு இந்திய கம்பெனிக்கு வழங்கப்பட்டு அறுபது தலைமுறையாக நிலத்தின் மீது கொண்டிருந்த உரிமையை முன்வைத்து பல பாளையக்காரர்கள் கம்பெனி அதிகாரிகளுக்கு வரி வரி செலுத்த மறுத்தார்கள் அறுபத்தி அதாவது அறுபது அறுபது வயசாக நான் இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த நிலம் என் பேரில் இருக்குது நீ வந்தோடனே நான் உங்கள் கம்பெனிக்கு பேர் மாற்றி கொடுத்துருவோன்னா அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ கம்பெனியின் அதிகாரத்தை ஏற்க மறுத்த பாளையக்காரர்கள் கிளர்ச்சியாளர்களாக கிளர்ச்சியாளர்கள் என்று என்று முத்திரையிட்ட கம்பெனி அதாவது ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவன் நிலம் அவன் நிலத்தை அவன் போகிறான்னா அவன் கிளர்ச்சியாளர் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ நாட்டின் அமைதிக்கும் ஒழுங்கிற்கும் அவர்கள் பங்கம் விளைவிப்பவர்கள் என்று குற்றம் சம்மத்த குற்றம் சுமத்தினர் அதே மாதிரி பிரச்சனைனாக்கா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிளர்ச்சி பண்ணுறோம் இல்லை போராட்டம் பண்ணுறோம் அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா ஆன்டின்னு என்னென்னு சொல்கிறாங்க இல்லை நம்ம வந்து நாட்டை வந்து ரீசெண்டாக ஒரு ஹீரோ கூட சொல்லியிருந்தார் அதை பேர் என்ன சொல்ல விரும்பல இந்த மாதிரி தினமும் வந்து தமிழ்நாட்டே வந்து எப்போவுமே போராட்டம் போட்டிருந்தா தமிழ்நாட்டே சுடுகாடு ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ நம்மளோட நமக்கு தேவையானது நம்ம கிடைக்கலன்னா நம்ம வாங்கி தான் தீரணும் இல்லையா நம்ம முறையில் தான் நம்ம வாங்கிடணும் ரேட் நம்ம லெசனுக்கு வந்துடுவோம் இதுவே கிழக்கு இந்திய கம்பெனிக்கு பாளையக்காரர்களுக்கு மோதல் போக்கை உருவாக்கியது இதுவே ஃபஸ்ட்டு கட்ட சொல்கிறான் இவன் கட்டலை நெக்ஸ்ட்டு பாளையக்காரர்களின் புரட்சி ஸோ பாளையக்காரர்களின் புரட்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று தான் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸ்டார்ட் பண்ணது இது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தஞ்சி ஸோ புளி இல்லையா ஸோ புளி ஒன்றும் கிடாதுங்க பதினேழாம் நூற்றாண்டு பதினெட்டு நூற்றாண்டு தான் நடக்குது அப்போ பதினேழு தான் கண்டிப்பாக முன்னாடி இருந்திருக்கணும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது பதினேழு நூற்றாண்டு அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஆயிரத்தி எழுநூறுனா பதினேழு ஆயிரத்தி எட்நூறு அது பதினெட்டு அவ்வளோதான் இப்போ ஐம்பத்தஞ்சி அஞ்சு அஞ்சு ஆறு ஏழு அதாவது அஞ்சு ஆறு ஏழு முடிஞ்சிச்சிங்களா இங்கே ஒரு அஞ்சு ஸோ பதினாலு பதினேழு பதினெட்டு அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டில் இருந்து பார்த்துட்ருக்கோம் அப்போ பதினேழு பதினேழு முடிஞ்சிருச்சு கதை வீட்டில் என்ன பெரிய விஷயம் இருக்குது சிதம் புலித்தேவரோட ஆட்சி கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தேழு வரைக்கும் ஆண்டவர் யார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ கரண கம்பெனியின் படை ஒன்றை அழித்து கொண்டு மார்ச் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி மாஃபுஸ்கான் அதாவது ஆர்காட் நவாப்னு சொல்கிறேன் அந்த ஆர்காட் நவாப் தெரியும் இல்லையா அந்த கடன் வாங்
யார் யார் கூட வராருன்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம கடன் வாங்கிட்டு ஓடி போனார ஓடி போல் ஸோ நம்ம ஆர்கார்ட் நவாப் ஆர்கார்ட் நவாப் ரைட்டுங்களா இங்கே நம்ம பார்த்துருந்துருக்கலாம் இந்த கீழுக பிறகு ஆர்கார்ட் போய் நிறைய பணத்தை இழந்து கருப்பா யாருக்காக பண்ணி வந்து பணம் எழுத்த நான் பாளையக்காரர்களை சப்போர்ட் பண்ணப்பா அப்படி அவங்கள போய் வந்து கப்பம் கட்ட சொல்லி போப்பா அப்படின்னு வராங்க ரெண்டு பேரும் வராங்க என்ன பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் ஸோ மதுரை எளிதில் அவர்களது கையில் விழுந்தது டக்குன்னு வந்துருச்சு மதுரை வந்து டக்குன்னு அவங்க கையில் விழுந்துருச்சு அதன் பின் தொடர்ந்து கம்பெனிக்கு கிழக்கு அதாவது அதன் பின் தொடர்ந்து கம்பெனிக்கு கீழ்படிய மறுத்து வந்த புலித்தேவரை அடக்க கர்னல் ஹான் பணிக்கப்பட்டார் இப்போது கர்னல் ஹார்னால் தான் வந்து நம்ம எடுத்து என்ன பண்ணா இங்கே மதுரை வந்து டக்குன்னு வந்து கையில் வசம் வந்துருச்சு மதுரை வந்து டக்குன்னு வந்து கர்னல் ஹார் நடிச்சுட்டே வராது ஆர்க்கட்டம் போட மதுரை வந்து டக்குன்னு அவங்க கையில் வந்துருச்சு இல்லையா அதை பார்த்து நம்ம கௌரவம் அந்த அந்த காலத்து அரசு என்ன பண்ணுச்சுன்னா நம்ம புலித்தேவர் தாயா இது திருநெல்வேலியில் வந்து திரு திரு திருன்னு சொல்லி நேர்கட்டை சேவலில் உட்காந்துக்கிட்டு ஆட்சி பண்ணிட்டுருக்காரு அவரை ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் முடிச்சு கட்டணும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஹார்ன் வந்து பணிக்கப்பட்டார் அங்கே வந்து பணிக்க வேலைக்கு போடுவாங்க புள்ளித்தோரை முடிச்சுட்டுன்னு ஸோ மேற்கு பகுதியில் இருந்த மேற்கு பகுதியில் இருந்த பாளையக்க மேற்கு பகுதி யாருங்க இருக்கிறாங்க ஸோ சேத்தூர் ஸோ தலைவன் வந்து நடுவில் உட்காந்துக்கிறாரு அப்புறம் எப்படி இருக்காரு சிங்கம்மரி சிங்கம்பட்டி அப்புறம் ஊத்தூர் இதெல்லாம் பார்த்தா அவங்கெல்லாம் மேற்கு பகுதியில் இருந்த பணியாளர்களிடம் புளித்தவர் மிகுந்த செல்வாக்கு பெற்றிருந்தார் சம்ம செல்வாக்கு ஸோ பீரகங்களையும் ஸோ பீரங் ஸோ பீரங்கிகளின் தேவையும் துணை துணைக்கள பொருட்கள் மற்றும் படை வீரர்களின் ஊதியம் உள்ளிட்ட காரணங்களினால் ஹாரன் தனது திட்டத்தை கைவிட்டு மதுரைக்கு திரும்பினார் அதாவதுங்க அவங்கள்ட்ட அப்போ பீரங்கி சேவை வந்து துணைக்கள பொருட்கள் மற்றும் படை வீரர்களின் ஊதியம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் அதாவது சும்மா நம்ம கூட நாலஞ்சு பேர் வராங்க நம்ம பிரச்சனை நம்ம வந்து இதுக்குன்னா அவங்களுக்கு நம்ம டீ வாங்கி குடிக்கணும் பன் வாங்கி கொடுக்கணும் சாப்பாடு போடணும் அது இது நிறைய வேலை இருக்குது நிறைய இதர செலவுகள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறனால இப்போ போவோம் நாளைக்கு வருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வடிவில் மாதிரி என்ன பண்ணுறதுனா ஹார்ன் பேக் அடிச்சிட்றாரு திரும்பி வந்து மதுரைக்கே போயிடறாரு ஏன் சார் மதுரைக்கு போகிறாருனா மதுரை தான் கைப்பற்றிட்டார்ல அதனால தானே நம்ம இங்கே அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ கம்பெனி நிர்வாகம் அவரை திரும்ப அழைத்ததோடு நிரந்தர பணி நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டது கம்பெனி நிர்வாகம் வந்து அவர் வந்து திரும்ப அழைத்ததோடு நிரந்தர பணி நீக்கம் என்னப்பா அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியலப்பா பண்ணி வேஸ்டப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அசிங்கம் முன் முன் வைத்த காலையை நீ பின் வைத்திருக்க கூடாது கண்ணா அப்படிங்கிறதுனால பணி நீக்கம் செஞ்சிருவாங்க ஸோ பிரிட்டிஷ் எதிர்ப்பாளர்களின் கூட்டமைப்பும் நட்பு கூட்டணியும் ஸோ பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷை வந்து எதிர்ப்பா அதாவது பிரிட்டிஷ் எதிர்ப்பாளர்களின் எதிர்ப்பாளர்களின் கூட்டமைப்பும் நட்பு அதாவது இது பிரிட்டிஷ் இங்கே இருக்குதுங்க ஓகேங்களா இந்த பிரிட்டிஷ் வந்து இங்கே இருக்குது மொத்தம் எழுவத்தி ரெண்டு பாளையக்காரங்க எழுவத்தி ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணோம் எல்லாமே சேர்ந்து இருந்திருந்தா இந்த பிரிட்டிஷை உரிய அடி ஹிட் அடித்து தள்ளி விட்டுருந்துருக்கலாம் ஆனால் எழுவத்தி ரெண்டு பாளையக்காரர்கள் முன்னாடியே நிறைய பிரச்சனை அப்படிங்கிறத போக போக உங்களுக்கே தெரியும் ஆச்சரியப்பட்டு போவீங்க ஸோ நவாப் ஸோ நவாப் சந்தா சாஹிப் முகவர்களாக செயல்பட்டு வந்த அதாவது நவாப் நவா ஆர்காட் நவாப் நவாப் தான் நிறைய நவாப் இருக்காங்க சரிங்களா அந்த ஆட்கா ஆர்காட் நவாப் வந்து கடனை வாங்கி திருப்பி கொடுக்காதனால நம்ம பிரிட்டிஷ் கைப்பிடியில் இருக்கார் அதனால் பிரிட்டிஷ்காரங்க கூட்டிகிட்டு கூட்டிகிட்டு சுற்றுறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம அந்த மதுரையில் மதுரையை கூட ஆட்சி செஞ்சாங்க ச மதுரையை கூட கைப்பற்றினாங்க கூட்டிக்கிட்டு போகிறாரு ஆனால் பாளையக்காரர் போகிறாங்க ஆனால் பாளையக்காரர்கிட்ட ஒரு பவரை பார்த்தோம் அவர்கிட்ட இருக்கிற ஆள்கள் ஆள்பலத்தை பார்த்தோம் ஸோ அதில் நிறைய செலவினங்களை பார்த்தோம் பேக் அடிச்சிடறாரு வேலையை விட்டு அவர் நீக்கப்படுறாரு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் நவாப் சந்தா சாஹிப் நவாப் மி மீனா நாள் நவாப் சந்தா சாஹிப் முகவர்களாக செயல்பட்ட என்ன மியானா முடிமையா நவீகான் அதாவது மியாமா மியாமா முடிமையா அதாவது கட்டாக் அதாவது முடிய என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா ஆமாம் மியாமா அப்படிங்கிற ஒருத்தன் வராங்க ஸோ அவங்கள முடி வந்து கட்டக் அப்படின்னு கட் பண்ணுறாங்க அப்படி முடி வந்து கட்டக்குன்னு கட் பண்ணுறாங்க ஸோ மியாமாங்க ஓகேங்களா ஸோ பெரிய விஷயம் இல்லைங்க இது மியாமா ஸோ மியாமாங்கிற ஒருத்தன் வராங்க ஸோ வந்து முடி திருத்துகிறாங்க முடி திருத்துகிறாங்க அதுதான் வந்து முடியமையா முடியுமே முடியவாக திருத்தணுங்கிற மாதிரி முடியமையா அதை கட்டக் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ முடியமா முடியமான்னு எழுதிடறாதீங்க ஸோ மியானா முடியமா கட்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா ஓகே சுமையானா முடியுமா நபிகான் ஒருத்தர் இருக்கார் மறந்துடக்கூடாத பாசம் நபிகான் கட்டாக் அப்படி ரெண்டு ஒன்று தான் இன்னும் மூன்று பத்தானிய அரசு அதிகாரிகள் மதுரை மற்
பொறுப்பு வகித்தனர் ஓகேங்களா ஸோ பொறுப்பு வகித்தனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நவாப் சந்தா இவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா ஒரு அதாவது அவங்க அவங்க போடுற ஆளுங்க எல்லாமே அவங்க கூட வச்சுக்கிற ஆளுங்க எல்லாமே இந்த வந்து முஸ்லீமாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு பிரச்சனை நடக்கட்டும் அப்படி இதே மாதிரி தான் வங்காளத்தில் வந்து இந்துக்களும் ஆகட்டும் எல்லாம் எந்த ஒரு மத அடிப்படை இல்லாமல் எல்லாம் சேர்ந்துருப்பாங்க அவங்கள வந்து தனித்தனியாக வெஸ்ட் பெங்கால் ஈஸ்ட் பெங்கால் தனித்தனியாக பிரிப்பாங்க ஸோ பிரிவினை ஏற்படுத்துவதற்காக தான் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் ஏற்படும் அதே மாதிரி தான் இவங்க வந்து இவங்களாம் டைரெக்டாக எந்த வேலையும் பண்ணுறது இல்லை ஒரு ஆளை விட்டு தான் பண்ணுறது அதுவும் அவங்களுக்கு வந்து எதிரிகளாக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் பண்ணுறது நல்ல ஒரு யுக்தியை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க போக போக பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ மியா மியானா ஆகட்டும் இல்லை முடிமைய மு முடிமையாக ஆகட்டும் நவீகன் கட்டாக் ஆகட்டும் இந்த மூணு பத்தாணி அதிகாரிகள் மதுரை மற்றும் திருநெல்வேலி பகுதிகளில் பொறுப்பு வகித்தனர் ஓகேங்களா திருநெல்வேலி மட்டும் திருநெல்வேலி பகுதிகளில் வந்து பொறுப்பு வகித்தனர் அவர்கள் ஆர்காட்டு அதாவது ஒருத்தர் அதாவது ஒரு மீட்டிங்கில் ஒருத்தர் சுண்ணுன்னா நீங்கள் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு அப்போ தான் சிஎம் இல்லை ஒரு அதிகாரி ஒருவர் ஒரு சுண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வில்ல என்ன பண்ணணும்னாக்கா வேறு எங்கே உட்காந்துக்கிட்டு ஆப்ரேட் பண்ண மாட்டான் அந்த பில்டிங்குக்கு ஆப்போசிட் பில்டிங்கில் உட்காந்துக்கிட்டு கன் வச்சு இது பண்ணிருப்பான் காப்பான் படம் ஆகட்டும் எல்லாம் மேக்ஸிமம் எல்லா படத்துலேயும் ஆகட்டும் அதே மாதிரி தாங்க இப்போ வந்து தி பிரச்சனை யார் புலித்தேவர் தான் அவர் எங்கே இருக்கார் திருநெல்வேலி இருக்கிற நேர்கட்டும் ஜேவல் சரி நம்ம திருநெல்வேலியில் போய் பற்றையை போடுவோன்னு சொல்லி வராங்க யாருங்க நம்மண்ணா நவாப் சந்தா சாஹிப்போ மூன்று பத்தானிய அரசு அதிகாரிகள் யாருன்னு கேட்டால் மியானா முடியுமா மியானா முடிமையாக அப்புறம் நபிகான் கட்டாக் அவர்கள் எல்லாமே ரைட்டுங்களா ஸோ அவர்கள் ஆற்காடு நவாபான முகமது அலிக்கு எதிராக மேற்கு பாளையக்காரர்களுக்கு ஆதரவு அளித்தனர் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆற்காட்டு நவாபான முகமது அலிக்கு ஆற்காடு நவாப் யாருங்க அதான் நம்ம ஆற்காட்டு நவாப் கடனை வாங்கிட்டு மாட்டிக்கிட்டான் பிரிட்டிஷ்காரங்கிட்ட கேட்டால் நமக்கு கடன் வாங்குறேன்னு சொல்லலாம் நமக்கு எதிராக வந்து என்ன பண்ணுறான் கூட வர மதுரை வேறு கைப்பற்றிட்டா இப்போ புளித்தவருக்கு எதிராக வர குடி தூக்கிட்டு தெரியறான் அவர் எதிர்த்து தான் நம்ம ஆர்காட்டு நவாப் அவர்கள் நார் ஆர்காட்டு நவாபான முகமது அலிக்கு அந்த ஆர்காட் நவாப் நவாபுன்னு சொல்கிறது அந்த கர்நாடக முகமது அலி அவர் தான் முகமது அலி அந்த முகமது அலிக்கு எதிராகத்தான் மேற்கு பாளையர்கள் மேற்கு பாளையக்காரர்களுக்கு ஆதரவு அளித்தனர் ஸோ அவர்களோடு புலித்தேவர் நெருக்கமான நட்புறவை ஏற்படுத்தி கொண்டார் அப்போ சந்தா சாஹிப் அவங்களோட சந்தா செலுத்திட்டே வர்றார் புலித்தேவர் அதனால தான் என்ன பண்ணுறார் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற அந்த சந்தா சாஹிபோட மூன்று பத்தானிய அதிகாரிகள் இருக்காங்க யாருங்க அது மியானா மியானா அப்புறம் வந்து முடி வந்து கட்டாக் அப்படின்னு திருத்துறாங்க அவ்வளோதான் அந்த நம்பிக்கான் கட்டாக் நெருக்கதனால் நெருக்கமான ஒரு நட்புறவை வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டார் ஸோ மேலும் புலித்தேவர் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக போரிட பாளையக்காரர்களின் கூட்டமைப்பு ஒன்றையும் ஒன்றையும் ஏற்படுத்தினார் ஒரு கூட்டமைப்பு நம்ம என்றைக்கே இருக்கணும் ஒரு சங்கம் வந்தால் டக்கு டக்கு டக்குன்னு அடித்து தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ சிவகிரி பாளையக்காரர் நீ நீ நம்ம சிவகிரி எழுபத்தி ரெண்டு பாளையக்கார் இருக்கிறாங்க அந்த ஒருத்தர் சிவகிரி பாளையக்காரர் நீங்களாக பிறமரவர் நீங்கள் அதாவது நீங் நீங்களாக பிறமர்வர் பாளையங்கள் யாவும் அவரை ஆதரித்தன சார் அதாவது சிவகிரி பாளையக்கார் ஆகட்டும் இல்லை நீங்களாக அதாவது நீங்களாக பிறமரவர் எல்லாமே உங்களை ஃபாலோ பண்ணாங்க எட்டயபுரம் ஆகட்டும் பாஞ்சலங்குறிலாம் ஈஸ்ட் ஈஸ்டில் இருக்குது கிழக்கில் இருக்குது எட்டயபுரம் ஆகட்டும் பாஞ்சலங்குறிச்சி ஆகட்டும் கூட ஐ கூட்டமை கூட்டமைப்பு இணையவில்லை அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் கிழக்கில் இருக்கிற அந்த இடம் வந்து அந்த நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இடம் அதான் ரொம்ப மெயினான இடம் அவங்க தான் வந்து சூப்பர் சப்போர்ட்டு சூப்பர் பவர்னு சொல்கிறோம் அந்த இடத்துல சேர்ந்தது தான் இந்த எட்டயபுரம் பாஞ்சாதிபுரம் அப்புறம் அந்த சாத்தூர் அப்புறம் அந்த நாகலாபுரம் எல்லாமே அதில் எட்டயபுரம் பாஞ்சாலங்குறி பாஞ்சாலங்குறிச்சி வந்து சேரல் அப்படிங்கிறது வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் ஆனால் மற்றபடி மற்றவங்கலாம் வராங்க நம்ம சிவகிரியெல்லாம் வந்து சிவசிவான்னு வந்துடுறாரு மாமா ஆமாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலும் ஆங்கிலேயர்கள் ராமநாதபுரம் மற்றும் புதுக்கோட்டை மன்னர்களின் ஆதரவை பெற்றனர் எட்டயபுரம் பாஞ்ச பாஞ்சாலங்குறிச்சி சேரவே இல்லை எனக்கு என்னத்துக்குப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி நவுந்துக்கிட்டாங்க ஆனால் ராமநாதபுரம் கைப்பற்ற கைப்பற்றியிருந்த அந்த புதுக்கோட்டை ஆகட்டும் ராமநாதபுரம் ஆகட்டும் புதுக்கோட்டை ஆகட்டும் அவங்க வந்து ஆதரவை வந்து பெற்றனர் ஆங்கிலேயர்களுக்கு வந்து ஆதரவு பண்ணுறாங்க என்ன ஆளுங்க பாருங்கள் இந்த இந்த ஒரு யூனிட்டி இல்லாதனால தான் நம்ம வந்து அடிமையாக இருந்தோம் இன்னும் அடிமையாக இருக்க இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஒற்றுமையோடு நிற்க வேண்டும் ஒற்றுமையாக பலம் ஸோ புலித்தேவர் வந்து புலித்தேவருங்கிறது ஒரு வந்து மைசூரின் ஹைதர் அலி மற்றும் பிரெஞ்சுக்காரர்களது ஆதரவினை பெற
ஸோ மன்னர்கள் ஆதரவு வந்து பெற்றிருப்பார் ஸோ புளித்தவர் வந்து மைசூரன் ஹைதர் அலி மற்றும் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் ஹைதர் அலி பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே வந்து நம்ம புளித்தவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருங்க நிறைய பாளையக்காரர்களோட ஹெல்ப் எல்லாம் வாங்கிக்கிறார் அதில் மெயின் பார்த்தீங்கன்னா சிவகிரி அப்படின்னு வாங்குறாரு அப்புறம் வேறு வேறு சந்தா சாஹிபோட ஹெல்ப் வந்து வாங்குகிறார் அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆற்காடு நபி ஆற்காடு நபி இருக்கல்ல ஆற்காடு ந நபின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஸோ ஆற்காடு நவாப் அவரோட ஹெல்ப் வாங்குறாரு அப்போ ஃப்ரீ இப்போ வந்து ஃப்ரெஞ்சுக்காரனோட ஹெல்ப் வாங்குறாரு ஃப்ரெஞ்சுக்காரோட ஹெல்ப் வாங்குறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் மைசூரில் இருக்கிற நம்ம ஹை கர்நாடகா அப்படிங்கிறது என்னதுங்க ஸோ பெங்களூரு அதில் தான் வந்து தூத்து போவாங்க அதில் தான் வந்து அப்போ தான் ஃப்ரெஞ்சு வந்து இவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆவாங்க ஸோ அப்போது வந்து மைசூர் ஸோ மைசூர் அலி ஸோ மைசூரின் ஹைதர் அலி ஸோ மைசூரோட ஹைதர் அலுடைய சப்போர்ட்டை வந்து பெற்றுக்குவார் அப்போ ஹைதர் அலி சந்தா சாஹிப் ஃப்ரெஞ்சு இந்த மூணு பேர் மற்றும் சிவகிரி மற்றும் நிறைய பாதிர பாளையக்காரர்களோட ஹெல்ப்பும் பெற்றுக்கார் ஏற்கனவே மராத்தியர்களோடு கடுமையான மோதலில் ஈடுபட்டிருந்த ஹைதர் அலியால் புளித்தவருக்கு உதவி இயலவில்லை அதாவது என் ஃப்ரெண்டு தான் ஆனால் அவனால் ஹெல்ப் இப்போ ஃப்ரெண்டு தான் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் கேட்குறீங்க ஆனால் அவனால் ஹெல்ப் பண்ண முடியல அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா இவ்வளோ தான் பார்த்துருக்குறோம் இதுக்கு மேலே லெசன் போயிடும் பட் ஆனால் ரெண்டாவது பட்டம் நான் தனியாக கொடுக்குறேன் ரைட்டுங்களா இல்லை போட்டுடலாங்களா இல்லை போட்டுடலாம் இதில் எவ்வளோ முடியுதோ நம்ம கவர் பண்ணிடலாம் கவர் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்த ஒரு பாட்டில் போட்டாலும் ரெண்டு பாட்டாக இருந்துட்டு போதும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா களக்காடு போர் ஸோ களக்காடு போர்னால் நவாப் கூடுதல் படைகளாக அதாவது நவாப் இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் வந்து கூடுதல் படைகளை மாஃபூஸ் கானுக்கு அனுப்பி திருநெல்வேலிக்கு செல்லும் படையை பலப்படுத்தினார் அப்போது நாப் அதாவது நாப்பஸ் கூ நாப்பஸ் ஆமாம் ஆமாம் நவாப் கூடுதல் படை எந்த நவாபுங்க அந்த சையது இல்லையா இல்லை இல்லை ஒரே நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இங்கே பாருங்கள் இது பாருங்கள் ஸோ முகமது அலி ஸோ முகமது அலிக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க முகமது அப்படிங்கிறது என்ன நல்ல பேர் ஆனால் அதுவே அது நவாப் இவர் தான் ஆர்காட் நவாப் எப்போவுமே இப்போ அலாவுதீன் கில்ஜி ஆகட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது சுல்தான்கள் ஆகட்டும் இல்லை நம்ம வந்து யாரோனா ஆகட்டும் அவன் டேரெக்டாக அவங்களே வரணும்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்க ஆளுங்களை அனுப்புவாங்க அதே மாதிரி நவாப் என்ன பண்ணுறாருனா நீ ஃபஸ்ட்டு போ அப்படி தான் வருவார் நீ ஃபஸ்ட்டு போ நீங்கள் வந்து படைகள் ஆகட்டும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நம்ம பீரங்கி போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன சிற்ற அதாவது சிப்பாய்கள் அனுப்புவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அமைச்சர்கள் போவாங்க அதே மாதிரி தாங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே என்ன பண்ணுறாருன்னா மாப்பூஸ் கான் அனுப்புறாரு நவாப் என்ன பண்ணுறாரு மாப்பூஸ் கான் மாப்பு போயிட்டு வா மாப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி அனுப்புகிற மாப்பில் போயிட்டு வா மாப்பிலங்கிற மாதிரி அனுப்புகிறார் எங்கே அனுப்புகிறாருனா திருநெல்வேலிக்கு அனுப்புகிறாரு ஆமாம் திருநெல்வேலிக்கு ஏற்கனவே போயிட்டுருக்காங்க எல்லா மக்கள் அங்கே போய் போய் திருநெல்வேலி தான் உட்காந்துருக்காங்க யாரெல்லாம் உட்காந்துருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அந்த ஹார்ன் போயிருந்தார் இருக்குமே ஹார்ன் போயிருந்தார் இந்த இது புளித்தவர் ஏதாவது பண்ணணும் அவர் வந்து சம்மதிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறதாக போயிடுவாங்க ஆனால் அவரால் போக முடியாது அப்படிங்கிறதுலாம் பார்க்குறோம் அப்போ அந்த அந்த படைக்கு வந்து நிறைய செலவு பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி நம்ம ஹார்ன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரிட்டன் அடிச்சுடுவார் அப்புறம் அவரோட வேலைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ரிட்டன் அடித்து அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க அதனால் வந்து நவாபுங்களும் சேர்ந்து தான் போவாங்க பார்த்தீங்கன்னா நவாப் வந்து கூடுதல் படைகளை வந்து மாஃபூஸ் கணக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்குற மாதிரி அனுப்புவார் ஸோ மேலும் கம்பெனின் ஆயிரம் சிப்பாய்களோடு ஆயிரம் அதாவது யார் யாரும் போகிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ யாருனா மாஃபூஸ் கான் போகிறாரு ஸோ மாஃபூஸ் மாப்பு போயிட்டு வா மாப்பு ஸோ கம்பெனி வந்து ஆயிரம் பேர் அனுப்புகிறாங்க ஆமாம் கம்பெனி ஆயிரம் சிப்பாய்களோடு ஸோ நவாபால் அனுப்பப்பட்ட ஆறுநூறுக்கு மேற்பட்ட படை வீரர்களையும் மாஃபூஸ் கான் பெற்றார் அதாவது நவாப் என்ன பண்ணுறாருனா ஆறுநூறு பேர் அனுப்புகிறார் நவாப் அவர் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் அனுப்புகிறாங்க ஸோ மேலும் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா இந்த மாப்பூஸ் கான் அது நவாப் வந்து மாப்பூஸ் கானுக்கு வந்து இன்னும் பலத்தை வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு வீரர்களையும் மாப்பூஸ் கான் பெற்றார் ஸோ மேலும் அவர்களுக்கு கர்நாடக பகுதியிலிருந்து கர்நாடகா பகுதியிலிருந்து குதிரைப்படை மற்றும் காலப்படை ஆதரவும் இருந்தது ஸோ குதிரைப்படையும் இருந்துச்சு மற்றும் என்னங்க காலாட்படை ஸோ குதிரைப்படை இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து காலாட்படை ஆதரவும் இருந்துச்சு ஸோ மாப்பூஸ் கான் களக்காடு மாப்பு இது களக்காடு பொறு ஸோ மாப்பூஸ் கன்னடம் பண்ணுறாருனா களக்காடு பகுதியில் தனது பகடைகளை நிலைநிறுத்தும் முன்பாக திரு திருவிதாங்கூரின் இரண்டாயிரம் வீரர்கள் புலித்தேவரின்
சரிங்களா ஸோ மாப்பூஸ் கார்டை வந்து மாப்பூஸ் கார்டு வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் தான் உக்கா ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் தான் இருக்காங்க அவங்களோட நிறைய குதிரைப்படம் இருக்குது அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் காலாட்படெல்லாம் இருக்குது ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே புலித்தவர்கிட்டே எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க யார் யார் இருக்காங்க சந்தா சாஹிப் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹைதர் அலி இருக்கார் அப்புறம் ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் புதுசாக திருவிதாங்கூரோட ரெண்டாயிரம் வீரர்கள் இருக்காங்க ஸோ களக்கட்டில் நடைபெற்ற பொருள் மாப்பூஸ் கணின் படைகள் தோற்கடிக்கப்பட்டன நம்ம படிக்கும் போது தெரியும் தோற்கப்பட்டு தோற்கடிக்கப்படும்னு சொல்லி ஸோ யூபிஸ் கை எதாவது யூசுஃப் கானும் யூஃபிஸ் கானும் புலி தேவரும் ரைட்டுங்களா யூஃபிஸ் கானும் ஆமாம் யூ யூசுப் கானும் புலி தேவரும் சொல்கிறாங்க ஸோ புலி தேவர் தலைமையில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பாளையக்காரர்கள் எதிர்ப்பு திருநெல்வேலி பகுதியில் ஆங்கிலேயர் நேரடியாக தலையிடுவதற்காக வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது புலித்தவர் தலைமையில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அந்த பாளையக்காரர்கள் வந்து இவ்வளோ தான் அதை தெரிவி இங்கிலீஷ்காரங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்குவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து யுக்திகள் தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க மற்றபடி பாலெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை யுக்திகள் தான் ஃபஸ்ட்டு பிரிக்கணும் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறணும் அதுதான் ஸோ திருவிதாங்கூர் மன்னர் அந்த திருவிதாங்கூர் மன்னர் தான் வந்து வேறு வேறு லெவலில் கடைசி நேரத்தில் ரெண்டாயிரம் பேரை கொடுத்து புலித்தவரை காப்பாற்றிட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நம்ம நாட்டு மக்களையும் காப்பாற்றியிருக்காங்க அந்த பகுதியை சேர்ந்த அந்த பாளையக்காரர்களையும் காப்பாற்றியிருக்காங்க ஸோ திருவிதாங்கூர் மன்னரோட ஆதரவோடு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி வரையிலான காலத்தில் புலித்தவர் தலைமையிலான திருநெல்வேலி பாளையக்காரர்கள் நவ நவாபின் அதிகாரத்தை எதிர்ப்பதை எதிர்ப்பதையே முழு நோக்கமாக கொண்டிருந்தனர் ஸோ ஐம்பத்தி ஆறு அறுபத்தி மூணுலேருந்து வேறு லெவலில் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னாக்கா இதில் ஒரு நாலு அதில் ஒரு மூணு அது மொத்தம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருஷமாக இதே வேலை தான் பிடித்து இருக்கு ஐம்பத்தி ஆறு அறுபத்தி யாருன்னா ஸோ திரு அரசர் பேர் பார்த்துக்கோங்க அதுதான் மெயினு ஸோ திருவிதாங்கூர் கூறு போட்டு வித்துருவார் அவர் அந்தளவுக்கு பவர் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஆமாம் ஸோ அதிகாரத்தை எதிர்ப்பதே முழு நோக்கமாக நெக்ஸ்ட்டு கம்பெனியரால் அனுபவிக்கப்பட்ட யூசுஃப் கான் அதாவது கான் சாஹிப் என்னும் தமது மத மாற்றத்திற்கு முன்பு யூசுஃப் கான் இருக்க மாஃபூஸ் கான் இப்போ இவ் வந்து யூசுஃப் கான் இருக்கா இல்லைங்களா யூசுஃப் கான் என்ன பண்ணுறாருன்னா கான் சாஹிப் சந்தா சாஹிப் வேறு கான் சாஹிப் வேறு என்ன பண்ணுறாருனா ஸோ கம்பெனியால் அனு கம்பெனியோட இணைஞ்சிருக்காரு கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கார் யூசுஃப் கானை வந்து என்னன்னாக்கா அவர் கான் சாஹிப்னு பேர் அவர் வந்து மத மாற்றம் பண்ணியிருந்திருப்பார் அவரோட பேர் ஆக்சுவலாக மருத நாயகம் அவர் பேர் வந்து மருத நாயகம் மறு வச்சுட்டு இருப்பாருங்க ஓகேங்களா அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா கான் சாஹிப் ஃபஸ்ட்டு கானாக மாறுவார் ஒரு வடிவ வடிவில் ஒரு படத்தில் ஏதோ சொல்லுவார் இல்லையா கான் பண்ணணு ஸோ ஏதோ ஒரு பேர் சொல்கிறது பொருள் கான் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதே மாதிரி கானுன்னு இருக்கார் அந்த கானை தான் வந்து யூசுஃப் கானாக மாற்றுறாரு இந்த யூசுஃப் கானாக மாற்றுறாரு தான் கான் சாஹிப் யூசுஃப் கானாக மாற்றுறாரு மெயின் பேர் என்னென்னா மருத நாயகம் தான் ஸோ திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்து தான் எதிர்பார்த்த பெரும் பீரங்கிகள் மற்றும் வெடிப்பொருட்கள் வந்து சேரும் வரை புலித்தவர் மீது தாக்குதல் தொடுக்க அவர் ஆயுத்தமாகவே இல்லை ஏன்னா ஆயுத் ஏன்னா புலித்தவர்கிட்ட யாரும் இருக்காங்க சந்தா சாஹிப் இருக்காங்க ஹைதர் ஹைதராலி இருக்காங்க பட் ஹைதராலி வந்து அங்கே அங்கே மரத்தரோட பிரச்சனை இருந்தாலும் கொஞ்சம் சில பேர் அனுப்புவாங்க இல்லைங்களா அப்புறம் சந்தா சாஹிப் அப்புறம் வேற பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கூறு போட்டு வச்சுருவார்ல திருவிதாங்கூர் திருவிதாங்கூர் அரசு ரெண்டாயிரம் பேர் வச்சுருக்காரு படமாச்சியர் பார்க்குறாங்க அதனால் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு நம்ம இவர் நம்ம மருத நாயகம் மருத நாயகம்னு கூறப்பட அந்த கானு அந்த கானுன்னு கூப்பிடும் கூட கூறப்படுற அந்த யூசுஃப் கானு இருக்கீங்களா ரைட்டுங்க அந்த யூசுஃப் கானால் அந்த நிறைய பாளையக்கார நிறைய பேரோட வராங்க திருச்சிர அப்படி நின்றுருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ரெஞ்சு படைகளோட ஒப்பு ஒரு புறமும் ஹைதர் அலி மற்றும் மராத்தியரோட மறுப்புடமும் ஆங்கிலேயர் பொருள் ஈடுபட்டு அதாவது ஃப்ரெஞ்சு படைகளோட ஒரு புறம் ஃப்ரெஞ்சு படைகளோட ஒரு புறமும் ஹைதர் அலி மற்றும் நம்ம யூசுஃப் கான் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த பெரும் பீ பீரங்கிலேருந்து வரும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நின்றுருக்காரு நம்ம ஃப்ரெஞ்சு படைகளோட ஒரு புறமும் ஹைதர் அலி மற்றும் மராத்தியரோட மறுபுறமும் ஆங்கிலேயர் பொருள் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்ததால் பீரங்கி படைகள் செப்டம்பர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதில் தான் வந்து சேர்ந்தன அப்படிங்க அப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷம்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போராடி கொண்டு இருக்கிறதே வேலையாக இருக்குது ஏழு கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷம் போராடிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அங்கே வந்து அதாவது இங்கே யாரும் தனித்தனியாக வந்து சண்டை போடல ஒவ்வொருத்தரை நம்பி தான் சண்டை போடுறாங்க அப்போ அந்த ஒருத்தரை நம்பி இந்த சண்டை போகிற ஆளுங்க வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும்
அறுபத்தி அது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று தான் இந்த இந்த பதினாறுங்கிறது அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கிட்டான் அதாவது ஆயிர ஒரு ஒன்றுங்க ஆயிரங்க அவ்வளோதான் சொம்மி சொம்மி ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்று தான் இ பொலித்தேவர் வந்து மூன்று முக்கிய கோட்டைகள் அதாவது நேர்கொட்டன் சேவல்டு நேர்கொட்டன் சேவல் நேர்கொட்டன் சேவல் அப்புறம் வந்து வாசுதேவநல்லூர் அப்புறம் வந்து பனையூர் ஸோ நேர்கொட்டன் சேவல்காரங்கள்லாம் அவங்க ஆளுங்க தான் எங்கள் உயிரை கூட பணையை வைக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நேர்கட்டன் சேவல் வாசுதேவ நல்லூர் மற்றும் பணியாளர் யூசுஃப் கானின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்தன போச்சா ஒன்றுன்னா ஒரு வாரம் மிக்கிது அப்படிங்கிற மாதிரி ஊரா ஒன்றுன்னா ஒன்றுன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுறான் இதற்கிடையே இதற்கிடையே பாண்டிச்ச அதாவது பாண்டிச்சேரியை கைப்பற்றிய ஆங்கிலேயர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்களின் முக்கியத்துவத்தை முழுதும் முழுவதுமாக குறைத்திருந்தனர் முழுவதுமாக குறைத்திருக்கிறாங்க ஃப்ரெஞ்சு தான் இப்போ ஃப்ரெஞ்சு தான் இதன் விளைவாக ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களின் உதவி கிடைக்காது என்று என்று நிறுவன பாளையக்கார் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாள் போய் ஹைதராலி போயிட்டார் இப்போ ஃப்ரெஞ்சும் போகிறாங்க அதனால் இதை உணர்ந்த பாளையக்காரர்கள் அவரோட உதவி கிடைக்கிறது ரொம்ப ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களோட உதவி கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒற்றுமையாக ஒற்றுமை உடைய உடைய துவங்கியது பாருங்கள் ஒற்றுமை தான் மெயின் இதையடுத்து இதையடுத்து திருவிதாங்கூர் அப்புறம் வந்து சேத்து ஊத்துமலை மற்றும் சுரண்டை ஆகிய பகுதிகள் எதிரிக்கு தங்கள் ஆதரவை அளிக்க தொடங்கின பாருங்கப்பா அதுதான்ப்பா நம்ம திருவிதாங்கூர் ரெண்டாயிரம் பேர் விட்டனால தான் எல்லோரும் தெரிச்சு ஓட்டினாங்க திருவிதாங்கூர் ஆட்டம் ஆகட்டும் இல்லை வந்து சேத்தூர் ஆகட்டும் இல்லை ஊத்துமலை ஆகட்டும் இதெல்லாமே வந்து என்னங்க உங்களுக்கு சேத்தூர் ஊத்துமலை எல்லாமே எங்கே இருக்குது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு பக்கம் மேற்கு பக்கம் அதெல்லாம் வந்து டம்மி தான் இருந்தாலும் இருந்தது நல்லா இருக்கும் வரைச்சு திருவிதாங்கூர் ஆட்டம் சேத்தூர் ஆட்டம் கேட்பாங்க சேத்தூர் சேர்ந்தாங்களா இல்லை சேத்தூர் சேரலை ஃபஸ்ட்டு சேர்ந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு இது திருவிதாங்கூர் ஃபஸ்ட்டு சேர்ந்தார் அப்புறம் சே திருவிதாங்கூர் ஃபஸ்ட்டு சேர்ந்தாருங்க அப்புறம் சேரலை ஸோ திருவிதாங்கூர் சேத்தூர் ஊத்துமலை மற்றும் சுரண்ட ஆகிய பகுதிகள் எதிரியினருக்கு அதாவது பிரிஞ்சு பிரிட்டிஷ்காரங்க பக்கம் போயிடுவாங்க நீ நான் உனக்கு பணம் கொடுக்குறேன் நீ கவிட்டு போயிடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படியாப்பா சரிப்பா அப்படின்னு ஸோ கம்பெனி நிர்வாகத்திற்கு முறையான தகவல் அளிக்காமல் பாளையக்காரர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்திய யூசுஃப் கான் மீது நம்பிக்கை துரோக குற்றம் அதாவது யூசுஃப் கான் என்ன பண்ணியிருப்பார் அதான் மருது நாயகன் கிட்டத்தட்ட அவர் நம்மளால் தான் அவர் மத மாற்றம் ஆகிருப்பார் மருது நாயகம் கான் அப்புறம் யூசுஃப் கான் ஆகிருப்பார் அவர் தான் பேசியிருப்பார் போல் எதுக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை நீங்கள் சேர்ந்துக்கோங்க என்ன மாதிரி நீங்களும் நல்லா இருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி தர போல் அது வந்து பிரிட்டிஷ்கார் அதாவது கிட்டத்தட்ட பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு ஹெல் சப்போர்ட் பண்ணது யாருங்க யூசுஃப் கான் அவங்க யூசுஃப் கானுங்கிறது மருது நாயகம் தான் அவர் வந்து அவரோட ஆளையே வந்து எதிர்க்க வச்சாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க இருந்தாலும் நீ எப்படி நீ தனியாக பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ண குற்றம் சுமத்தப்பட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நாலில் தூக்கில் போட்டுருவாங்க தூக்கில் போட்டுருவாங்களாம் கொடுமை பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு புலித்தேவரோட வீழ்ச்சி ஸோ புலித்தேவர் இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது வீழ்ச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான் சாஹிப் காலமானதை தொடர்ந்து ஸோ கான் சாஹிப் தான் நமக்கு எல்லாமே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ நாளடிந்த நிலையில் சுற்றி வந்த புலித்தேவர் திரும்பி வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நாலில் நெருக்கட்டஞ்சேவலை மீண்டும் கைப்பற்றினார் எனினும் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி நாடிலிருந்த ஆமாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஏழில் கேப்டன் கேம்பேல் என்பவரால் தோற்கடிக்கப்பட்டார் ஸோ மணி அடித்து விட்டுறணும் நம்ம புலித்தவருக்கு மணி அடித்து விட்டுறோம்னு சொல்லி கூப்பிட்டுறாங்க தான் நம்ம கேம்பல் இதுக்கு முன்னாடி ஹார்ன் ஒருத்தர் ஹார்ன் அடிச்சிட்டு வருவார் ஹார்ன் அடிச்சிட்டே போயிடுவார் இப்போ கேம்பல் வராரு பெல் அடிக்கிறது வராங்க அதாவது என்ன பண்ணுவார்னா தப்பிச் சென்ற அவர் நாடியில் நாடியிலிருந்த நிலைமையிலேயே காலமானார் இந்த சோகத்திலேயே இறந்துடுவாருங்க ஒண்டி வீரன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ படை பிரிவுகளில் ஒன்றனுக்கு தலைமை நிறைய அதாவது படை அதாவது ஒருத்தர் படை வச்சுருக்காருன்னு அவர் ஒரே படை வச்சுருக்க மாட்டார் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் படை வச்சுருந்தார் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் படருன்னா அந்த டிஃப் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்புக்கும் ஒவ்வொருத்தர் வந்து அங்கே அங்கமாக இருப்பாங்க ஒவ்வொரு படை தளபதியாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த ஒண்டி வீரன் அப்படிங்கிற ஒண்டி ஆள் ஏதோ ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஒண்டி படைக்கு ஒண்டியே ஒண்டி வீரனாக இருக்கார் அதுதான் ஒண்டி வீரன் கூட ஸோ புலித்தேவரோட இணைந்த இணைந்து போரிட்டு அவர் கம்பெனி படைகளுக்கு பெரும் சேதங்களை ஏற்படுத்தினார் ஏன் ஆள் உன்னோட அந்த துக்கத்தில் இறந்துருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது எங்கள் தலைவர் வந்து தலைவர் வந்து இறந்துருக்காரு அப்படின்னால அவர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு தளபதியாக என்ன பண்ணுவோம் அவரோட வேலையை பண்ணணும் அப்படிங்கிறனால என்ன பண்ணுவார்னா அந்த புலித்தோடு இணைந்
செவி வழி செய்தியின்படி செவி செவி வழி செய்தினா காதுக்கு வந்துச்சு ஒரு கேள்வி ஒரு காதுக்கு வந்திருக்கிறது ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் அவருக்கு வந்து ஒரு கை வந்து போரில் வந்து போயிருக்குது அதனால் புலித்தேவர் பெரிதும் வருந்தியதாகவும் தெரிகிறது அதனால் வந்து தன் தளபதிக்கு எதுவும் தன் தளபதியோட கை போயிடுச்சுன்னா அவர் ரொம்ப வருத்த வருத்தம் ஆயிரவா இல்லைங்களா அதே மாதிரி வருத்தம் அழைச்சிருப்பார் ஆனால் ஒண்டி வீரன் எதிரியின் கோட்டையில் தான் நுழைந்து பல தலைகளை கொய்தமைக்காக தமக்கு கிடைத்த பரிசு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அது கொண்டி வீரம் அப்படிங்கிறவர் யாருன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம நம்ம ஹீரோ இருக்கார் இல்லைங்களா நம்ம புலிதேவர் இருக்கார் இல்லைங்களா நம்ம புலிதேவரோட ஒரு படையில் இருக்கிற ஒரு வீரர் தான் அவர் ஒரு தளபதி தான் அவர் அவர் என்ன பண்ணார்னா நம்மளோட ராஜா வந்து புலிதவர் இறந்துருக்காரு காலமாயிட்டார் அதை நினச்சி இறந்துட்டார் காலமாயிட்டார் ஏன்னா எல்லோரும் கைவிட்டுட்டாங்க இல்லையா அதனால தான் நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லி ஆங்கிலேயர்களோட நிறைய படைகளுக்கு வந்து நிறைய இந்த கம்பெனிக்கு வந்து நிறைய சேதப்படுத்துவார் நிறைய சேதப்படுத்துவார் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம செவி வழி செய்தான்னா காது வழியாக நமக்கு ஒரு விஷயம் வந்துச்சு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு ஒரு கை தான் இருக்குது ஸோ இன்னொரு கை போரில் வந்து போரில் வந்து போயிருக்கோம் அதை வந்து நினச்சி நம்ம நம்ம ஹீரோ ஸோ நம்ம புலித்தவர் வந்து வருந்ததா வருந்தது நாளே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் இவர் கேட்டால் நம்ம உண்டி இவரை கேட்டால் அது வந்து என்னோடய பரிசு போரில் நிறைய பேர் அவட தலையை நான் வந்து கொய்திருக்கிறேன் அதுக்கான பரிசு தான் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார் நெக்ஸ்ட்டு வேலுநாச்சர் வந்துட்டாங்க இவங்க தான் மெயினு வேலுநாச்சர் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்த்தோம் அதனால தான் இன்ட்ரடக்ஷன் படிக்கிறது இப்போ புரியுதுங்களா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பதுலேருந்து முப்பதுலேருந்து அதாவது முப்பதுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறு முப்பதுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்க லாஸ் முப்பதுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு இது எல்லாமே என்னங்க ஸோ பதினேழு பதினேழாம் நூற்றாண்டு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம புலித்தவர் வர்றார் அவர் ஒரு நூறு வருஷம் வாழ்கிறதுனா கூட நமக்கு என்னங்க ஒரு நூறு வருஷம் வாழல வாழ்ந்த நூறு ஐம்பது வருஷம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பார்த்தாலுமே இது பாருங்கள் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சுங்க அதில் ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி டு அறுபத்தேழுன்னு பார்த்துருந்தோம் ரொம்ப குறைவு தான் ரொம்ப குறைவு தான் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினேழு நூற்றாண்டு தான் வரும் சரி நம்ம பிளஸ்ஸனுக்கு வந்துடுவோம் ஸோ ராமநாதபுரத்தின் அரசர் ராமநாதபுரத்தோட அரசர் அதாவது நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ராமநாதபுரம் ஆகட்டும் புதுக்கோட்டை ஆகட்டும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் ஸோ ராமநாதபுரம் அரசர் செல்லமுத்து செல்லம செல்லமுத்து சேதுபதிக்கு செல்லம வளர்த்துருப்பார் ஒரு பொண்ணு அதுதான் செல்லமுத்து செல்லமுத்து சேதுபதிக்கு சேதுபதி தான் அவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பதில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பதில் அரச குடும்பத்தின் ஒரே பெண் வாரிசாக வேலுநாச்சார் பிறந்தார் மன்னருக்கு ஆண் வரிசு இல்லை மன்னருக்கு வந்து ஆண் வரிசு இல்லை அரச குடும்பத்தால் வளரி சிலம்பம் வளரி ஆகட்டும் இல்லை சிலம்பம் ஆகட்டும் நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க வளரி ஆகட்டும் சிலம்பம் ஆகட்டும் போன்ற தற்காப்பு கலைகளிலும் போர்க்கருவிகளையும் கையாளுவதற்கும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டார் மேலும் அவர் வளரி சிலம்பம் ஸோ மேலும் அவர் ஆங்கிலம் ஃப்ரெஞ்சு உருது இவர் ஜெயித்தாங்கன்னா வேலுநாச்சர் ஜெயித்தது காரணமே அவருக்கு வந்து உருது தெரியும் அதுதான் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் மேலும் அவர் ஆங்கிலம் ஆகட்டும் ஃப்ரெஞ்சு ஆகட்டும் உருது ஆகட்டும் போன்ற மொழிகளில் வல்லமை பெற்றிருந்ததோடு குதிரை ஏற்றது குதிரை ஏற்றதிலும் வில் வித்தையிலையும் திறமையானவராக விளங்கினார் நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ வேலுநாச்சர் ஆனால் இல்லை ரைட்டுங்க ஸோ தனது பதினாறாவது வயதில் வேலுநாச்சியார் சிவகங்கை மன்னரான அதாவது பதினாறு வயசுலேயே பதினாறு வயது நிலை வயது நிலை படம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் ஸோ தனது பதினாறு வயது நிலையில் சிவகங்கை ஸோ சிவகங்கை அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே சிவகிரின்னு சொல்லணும் சிவகிரி அப்படிங்கிறவங்க வந்து நம்ம புளித்தவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது இருப்பாங்க ரைட்டு பார்க்கலாம் நம்ம பதினாறு வயசில் வேலுநாச்சியார் வந்து சிவகங்கை மன்ற சிவகங்கை மன்னர் தான் ஸோ சிவந்த முத்து ஸோ சிவப்பு கலரில் இருக்குங்க முத்து அதுதான் விஷயம் சிவப்பு கலர் முத்து நம்ம முத்து பெத்தெடுத்த தத்தெடுத்த நம்ம வேலுநாச்சியருக்கு வந்து இந்த சிவ இந்த சிவகங்கை சிவகிரின்னு குழப்பிக்காதீங்க இந்த சிவகங்கை மன்னரான நம்ம முத்து ஆமாம் முத்து வடுக நாதரை மணந்து வெள்ளச்சி நாச்சியார் என்ற பெண் மகளையும் அதாவது இவங்களும் ஒரு பெண் இவங்களுக்கு ஒரு பெண் தான் வருது இப்போ பிறக்கிறாங்க ஸோ வெள்ளச்சி ஸோ வெள்ளையாகிறாங்க பாவம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் ஆர்காட்டு நவாப் ஆகட்டும் ஆர்காட்டு நவாப் தெரியும் இல்லையா ஆர்காட்டு நவாப் லெஃப்டினன்ட் ஆர்காட் நவாப் தான் அப்போலேருந்து நமக்கு பெரிய பிரச்சனை இருக்குங்களா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் ஆர்காட்டு நவாபும் லெஃப்டினன்ட் கர்னல் வான்ஜோர் வான்ஜோர் ஜோராக இருக்கும் எப்படிங்க ஜோராக இருக்கும் கர்னல் 
பான் ஜோர் ஜோர ஆரம்பிக்கிறாரு தலைமையிலான கம்பெனி படைகளும் இணைந்து ஆர்காட் நவாபு நான் ஆர்காட் நவாப் ஆகட்டும் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆர்காட் நவாப் ஆகட்டும் பிள்ளை சரிங்கன்னா ஜோராக வராங்க ஜோராக கை தட்டுங்கப்பா இன்றைக்கி பிரச்சனை இருக்கும்போது லெஃப்டி நண்டு லெஃப்டி நண்டு இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் அவன் நான் போக ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லெஃப்டி நண்டு கார்னல் பான் ஜோர் லெஃப்டி நண்டு கார்னல் ஜார் வரும் ஆர்காட் நவாபும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க கம்பெனி படைகளும் இணைந்து காளையார் கோயில் அதாவது காளையார் கோயில்லாம் காளை வந்தாலே வாடி வாசல் திறந்து வந்தாலே காளைகள் எல்லாம் வந்தாலே ஜோராக இருக்கும் அதான் ஜோர் காளையார் கோயில் அரண்மனையை தாக்கினார் அப்படி காளையார் கோயில் அரண்மனையை தாக்கியிருக்கிறாங்க இதனால் மூண்ட போரில் முத்து உடகநாதர் கொல்லப்பட்டார் முத்து உடகநாதர்ங்கிறது யாருங்க நம்ம வேல் நம்ம வேலுநாச்சியார் நம்ம வேலுநாச்சியாரோட கணவன் இல்லையா நம்ம வேலுநாச்சியாரோட கணவர் அப்படிங்கிறாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ தனது மகளோடு தப்பி சென்ற அவங்களுக்கு ஒரு பெண்ணும் இருக்குது ஸோ வெள்ளச்சி தனது மகளோட நடத்தது என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ நம்மளோட தான் கொள்ள வருவாங்க என்ன பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் யுக்தியாக நம்ம வேலுநாச்சியார் என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து பிறந்த வீட்டுக்கே போயிடலாங்கிற மாதிரி தனது மகளோடு தப்பி சென்ற வேலுநாச்சியார் கோபால நாயக்கரின் கோபால நாய் அது என்ன பண்ணுறதுன்னா அவங்க அப்பா வீட்டுக்கு போகலாம் அப்பா வீட்டுக்கு போனால் கண்டே வந்துடுவாங்க எங்கள் அப்பாக்கும் பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லி கோபால நாயக்கரின் பாதுகாப்பில் திண்டுக்கலுக்கு போயிடுறாரு அங்கே திண்டுக்கல் போட்டெலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பூட்டு போட்டு நம்ம உள்ளாக்காந்துக்கிறாங்கிற மாதிரி ஸோ கோபால நாயக்கரின் கோபால நாயக்கரின் பாதுகாப்பில் திண்டுக்கல் அருகே உள்ள விருப்பாட்சிக்கு போயிருக்காரு விருப்பாட்சி தான் முக்கியம் திருப்பி அதாவது நம்ம திண்டுக்கல் முக்கியமாக இல்லை விருப்பாட்சி முக்கியம்னு கேட்டிங்கன்னா விருப்பாட்சி தான் முக்கியம் எட்டு ஆண்டுகள் வாழ்ந்து விருப்பாட்சியில் இருந்துக்கிறார் பாவம் எட்டு ஆண்டுகள் விருப்பாட்சியில் இருந்துக்கிறது மறைந்து வாழ்ந்த காலத்தில் வேலுநாச்சியார் ஒரு படைப்பிரிவை உருவாக்கியதோடு கோபால நாயக்கர் மட்டுமல்லாமல் ஹைதர் அலியோடும் கூட்டணி ஏற்படுத்தி கொண்டார் இந்த ஹைதர் அலி ஹைதர் அலி அப்படிங்கிறது எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஹைதர் அலி வந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் ஒருத்தர் கூட அவர் வரமாட்டார் அவர் மராத்தியில் வந்து சமாளிக்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு போராக இருக்கும் எட்டு வருஷம் வந்து திண்டுக்கல்லில் இருக்கிற விருப்பாட்சியில் வந்து மறைந்து வாழ்கிறாங்க ஸோ கோபால நாயக்கரோட ஹெல்ப்பில் தான் ஏன்னா நாயக்கர்களுக்கு ஏதாவதுனா வந்து யார் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இது வரைக்கும் பாளையக்காரர்கள் அதனால் நாயக்கர்கள் வந்து முன் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோன்னு சொல்லி கோபால நாயக்கர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்த மாதிரி யாருங்க நம்ம வேலுநாச்சியாக இருக்குது அவர் வந்து ஒரு படையை வந்து திரட்டிகிட்டு இருப்பார் ஏன்னா நம்ம எட்டு வருஷம் சும்மா உட்காரக்கூடாது நம்ம வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் படையை திரட்டிகிட்டு இருப்பார் ஸோ வேலுநாச்சி படையை திட்டுறது மட்டாமல் ஹைதர் அலியும் திரும்பி வந்து அழைப்பிடுறாரு ஸோ வேலுநாச்சியாரின் சார்பில் ஹைதர் அலிக்கு தலைவா இதாவது இராணுவ தலைவர் தாண்டவராயனார் எழுதிய கடிதத்தில் தான் அதாவது இராணுவ தலைவர் தாண்டவராயனர் எழுதிய யார் எழுதின கடிதத்தை யார் எழுதுறேன்னு கேட்டால் தாண்டவராயனர் எழுதிய கடிதத்தில் ஆங்கிலேயரையே தோற்கடிக்கும் பொருட்டு அஞ்சாயிரம் காலாட்படை எனக்கு தேவை அஞ்சாயிரம் காலாட்படை எனக்கு தேவை ஏன்னா ஹைதர் அலி பெரிய அலி இருந்ததுனால அவர்கிட்ட இருக்கும் அஞ்சாயிரம் காலாட்படை ஆகட்டும் இல்லை அஞ்சாயிரம் குதிரைப்படைகள் ஆகட்டும் அனுப்பும்படி அவரிடம் கூறினார் ஸோ வேலுநாச்சியர் என்ன பண்ணுறாருனா உருது மொழியில் தனக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனியோடு இருந்த பெண்ணுக்குகளை கடிதத்தில் விவரித்தார் அவர் உருது மொழி தெரிஞ்சனால இவ்வளோ பண்ணுறாரு ஏன்னா ஹைதர் அலி உருது முஸ்லீம் தான் அவர் உருது தான் அதனால் உருது உருது சேர்ந்துருச்சு சேர்ந்துருச்சுன்னா இணைந்துருச்சு ஒருத்தரை எதிர்க்கிறதோ இணைந்திருக்காங்க அவ்வளோதான் நல்ல முறையில் ஸோ மேலும் தன் ஆங்கிலேயர்களோடு மோதுவதில் தீவிரமாக இருப்பதை தெரிவுப்படுத்தினார் அவரது மன உறுதியை பார்த்து வியந்த ஹைதர் அலி தனது திண்டுக்கல் கோட்டை அவருக்கு திண்டுக்கல் கோட்டை அங்கே இருக்குது திண்டுக்கல் கோட்டை அவங்க நம்ம ஆளுங்க அங்கே இருக்காங்கல்ல அதே மாதிரி தான் தனது திண்டுக்கல் கோட்டை படைத்தலைவரான சையதிடம் சையதிடம் அவருக்கு வேண்டிய இராணுவ உதவிகளை வழங்குமாறு அதாவது நம்ம சொல்கிறல அம்மா நீ எதுவும் கொள்ளப்படாதம்மா சென்னைக்கு நம்ம நம்ம ஆளுங்க இருக்காங்கம்மா நம்ம அனுப்புகிறோம்மா நம்ம ஹெல்ப் பண்ண சொல்கிறோம்மா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் சையத் அப்படிங்கிறவங்க திண்டுக்கல் இது திண்டுக்கல் கோட்டை அப்படிங்கிறது ஹைதர் அலிக்கு இங்கே இருக்குது அந்த ஹைதர் அந்த திண்டுக்கல் கோட்டையை பார்த்துக்கிறத நம்ம சையதோட வேலை அந்த சையதை வந்து இவர் வேலுநாச்சியர் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ விருப்பாட்சியின் பாளையக்காரரான கோபால நாயக்கர் எப்படி அவரோட ஹிஸ்டின்னு கேட்டால் கோபால நாயக்கரை தலைவராக கொண்ட திண்டுக்கல் கூட்டமைப்பில் திண்டுக்கல் லீக்னு சொல்லுவாங்க மணப்பாறையின் லட்சுமி நாயக்கரும் மணப்பாறையோட லட்சுமி நாயக்கர் ஆகட்டும் இல்லை வந்து தேவதானப்பட்டியின் பூஜை நாயக்கரும் இடம் பெற்றிருந்தனர் ஸோ இந்த திண்டுக்கல் மணப்பாறையோட லட்சுமி நாய மணப்பாறையினாலே மணப்பாறையோட அந்த திண்டுக்கல் லீக்னாலே நம்ம ஞாபகம் வருது லட்சுமி அது வீட்டில் லட்சுமிங்கிறது பணம்னு சொல்லுவோம் பணம் சொல்லுவோம் அந்த பணத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு திண்டுக்கல் பூட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் தேவன பூஜை பூஜாரியில் இருக்கிற
தேவதானை பட்டி சேர்ந்த பூஜை நாயக்கரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் லட்சுமிங்கிறது எங்கே நமக்கு லட்சுமிங்கிறது நம்ம பூஜை பண்ணால் தான் நமக்கு வரும் அது நம்ம பூஜை பண்ணி லட்சுமி எதுங்க பணத்தை சம்பாதிச்சிட்டு நம்ம விட்டுட்டு போயிருக்கிறது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்ட்ராங்காக திண்டுக்கல் போட்டு அதுதான் திண்டுக்கல் லீகு ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட்டு கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூரை மையமாக கொண்டு பிரிட்டிஷாரை எதிர்த்த அவர் பின்னாட்டில் அதாவது பின்னாட்களில் கட்டபொம்மனின் அதாவது கட்டபொம்மனின் சகோதரன ஊமைதுறையோடு இணைந்தார் கட்டபொம்மன் இப்போ தான் வராரு கட்டபொம் அதாவது என்ன பண்ணுறாருனா லட்சுமி நாயக்கர் எதிர்த்துக்கு தான் கோபால நாயக்கர் என்ன பண்ணுறாருனா எதிர்த்துக்கு தான் இருக்கிறாரு எதிர்த்து தான் இருக்கிறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாருனா கொஞ்சம் கட்டபொம்மனோட சகோதர ஊமதுறையோடு இணைந்தார் ஓகேங்களா ஸோ கோயம்புத்தூர் தான் மையமாக வச்சு பிரிட்டிஷார் வந்து எதிர்த்து எதிர்த்துட்டு இருந்தார் ஓகேங்களா ஸோ கோபால நாயக்கர் அப்படிங்கிறவர் கோபாலா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் உள்ளூர் விவசாயிகளின் ஆதரவுடன் ஆனைமலையில் ஆனைமலை அங்கே தான் இருக்குது ஆனைமலையின் கடும் போர் புரிந்தார் ஆயினும் பிரிட்டிஷ் படைகளால் அவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்றில் வெற்றி கொல்லப்பட்டார் பிரிட்டிஷ் படைகளால் அவங்க வெற்றி பட்டுட்டாங்க அதனால தான் என்ன பண்ணாங்க வேலுநாச்சர் டக்குன்னு கோபால நாயகர்கிட்ட போயிட்டார் போயிட்டாங்க ஸோ வேலுநாச்சர் பிரிட்டிஷாரின் ஆயுதங்கள் குவிக்கப்பட்டிருக்கும் இடத்தை அறிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ள என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கனாக்கா உளவாளிகளை நியமித்தார் ஏன்னா பிரிட்டிஷர் வந்து டைமண்ட் கட்ஸ் டைமண்ட் மாதிரி ஸோ பிரிட்டிஷர் பிரிட்டிஷ் மாதிரி தான் இதை பண்ணணும்னு சொல்லி உளவாளிகள் அனுப்புகிறாங்க கோபால நாயக்கர் மற்றும் ஹைதர் அலியின் இராணுவ உதவியோடு அவர் சிவகங்கையை மீண்டும் கைப்பற்றினார் சூப்பர் சிவகங்கை அப்படிங்கிறது அவள் புகுந்த வீடு அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் இருக்கிறதுலாம் ஸோ முத்து ஸோ முத்து வடகர் முத்து வட முத்து வடகநாதர் இருக்கார் இல்லைங்களா அவரை கொண்டிருப்பாங்க இல்லை கொன்ற உடனே அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு சிவகங்கை மீட்டு எடுத்துடலாம் சொல்லி மீட்டு எடுத்துருவாங்க கைப்பற்றிடுவாங்க யாரோட ஹெல்ப் மூலிமா கோபால நாயக்கர் மற்றும் ஹைதர் அலி அனுப்பின அந்த அஞ்சாறு அஞ்சாறு அனுப்பியிருப்பாங்க காலாப்பட ஆகட்டும் குதிரைப்பட ஆகட்டும் அதெல்லாமே அது மட்டும் இல்லாமல் சையதர் அவங்க கூட இருக்கிறாங்க பெரிய விஷயம் ஸோ ம ஸோ மருத சகோதரர்களின் உதவியினால் அவரை அவர் அரசியாக முடிசூட முடிசூட்டி கொண்டார் இப்போ மது மருது சகோதரர் எங்கப்பா வந்தாங்க மருது நாயகம் இல்லை அது வேறு இது வேறு இந்த மாதிரி குழப்பிக்கூடாது ஸோ மது மருது சகோதரி இப்போ தான் புதுசாக வராங்க அவங்களோட மருது பிரதர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ பெரிய மருது சின்ன மருது அவங்களோட உதவியாக அரசியாக வந்து முடிசொட்டு கொண்டார் இந்திய நாட்டில் பிரிட்டிஷ் கால இந்திய நாட்டில் பிரிட்டிஷ் காலநிதியாக்க காலனி யாதிக்க அதிகாரத்தை எதிர்த்த முதல் பெண் ஆட்சியாளர் அல்லது அரசு என்ற பெருமை அவருக்கே உரியதனாகும் வேலுநாச்சியார் ஒரு இந்தியா லெவலில் இந்தியா லெவலில் ஒரு பெண் இந்த அளவுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா அது அவர்தான் நெக்ஸ்ட்டு குயிலி உடையால் குயிலி உடையல் குயில் மாதிரி இருப்பாங்களாமா குயிலி உடையல் அப்படிங்கிறவ தான் ரொம்ப மிகுந்த தோழி என்ற பெண்களின் படைப்பிரிவை தலைமை வேற்று வழிநடத்தினார் ஸோ உடையால் என்பது குயிலி பற்றி உடையால் என்பது குயிலி பற்றி உளவு கூறுமறுத்தால் கொல்லப்பட்ட மெய்த்தல் அதாவது மெய்த்தல் தொழில் புரிந்த பெண்ணின் பெயராகும் அதாவதுங்க ஸோ உடையால் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குயிலி பற்றி குயிலி பற்றி உளவு கூறு மறுத்ததால் உள குயிலி அப்படிங்கிறவங்க பற்றி உளவு கூற மறுத்ததால் கொல்லப்பட்ட மெய்த்தல் தொழில் புரி தொழில் புரிந்த பெண்ணின் பெயராகும் ஸோ குயிலி தனக் தன தனக்குத்தானே நெருப்பு வைத்து கொண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தில் எரிஞ்சிருப்பாங்க அப்படியே சென்று பிரிட்டிஷாரின் ஆயுத கிடங்கு கிடங்குலிருந்த அனைத்து தளவாடங்களையும் அடித்தார் குயிலி தான் குயிலிங்க தன்னைத்தானே எரிச்சிக்கிட்டாங்க ஸோ குயிலி குயிலி பற்றி உளவு சொல்கிறதுக்கு மறுத்தனால கூற மறுத்ததால் கொல்லப்பட்ட மெய்த்தல் தொழில் பிறந்த பெண்ணின் பெயராகும் அதுதான் வந்து உடையால் குயிலி பற்றி எனக்கு சொல் சொல்லியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை மறுத்துருப்பாங்க அதான் உடையால் உடை உடையால் அதான் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வீரப்பாண்டிய கட்டபொம்மனை பற்றி பார்த்துட்டு நம்ம ரெக்கண்ட் செகண்ட் பாட்டு போட்டுருவோம் ஸோ வீரப்பாண்டிய கட்டபொம்மன் கழகம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது தனது தந்தையாரான ஜக வீரப்பாண்டிய கட்டபொம்மனின் இறப்பிற்கு அதாவது ஜக வீரப்பாண்டிய அதாவது அப்பா பேர் ஜக வீரப்பாண்டிய ஜெகஜோதியாக வாழ்ந்திருக்காருங்க ஜக வீரப்பாண்டிய கட்டணும் அப்பா பின் பாஞ்சாலங்குறிச்சியின் ஆமாம் பின் பாஞ்சாலங்குறிச்சியின் பாளையக்காரராக தனது முப்பதாவது வயதில் வீரப்பாண்டிய கட்டபொம்மன் பொறுப்பேற்றார் முப்பதாவது வயசில் தான் என்ன பண்ணுறாருனா பொறுப்பு ஏற்றுக்கிறாரு ஸோ கம்பெனி நிர்வாகிகளான ஜேம்ஸ் லண்டன் ஜேம்ஸ் தான் வராரு இப்போ தான் இவருக்கு வந்து எல்லையே ஆரம்பிக்குது ஜேம்ஸ் லண்டன்லேருந்து வராரு மற்றும் காலனியின் ஜாக்சன் தோற மாதிரி ஸோ ஜாக்சன் ஸோ ஜேம்ஸு ஜாக்சன் ஸோ ஜேம்ஸு ஜாக்சன் ரெண்டு பேரும் வராங்க என்போர் இவரை அனுமதியை விரு அமைதியை விரும்பும் மனம் கொண்டவராகிய கருதினார் அமைதியை விரும்பும் மனம் கொண்டால் விரும்பினாராமா பார்க்க
ஜேம்ஸ் ஜாக்சன் ஜேம்ஸ் லண்டன் ஜாக்சன் ஜேம்ஸ் ஜான்ஸ் ஜேம்ஸ் ஜாக்சன் அவன்தான் ஆமாம் மனம் கொண்டவராக ஆமாம் இவரை அணு இவரை அமைதியை விரும்பும் அமைதியை விரும்புவாராம நம் ஆலாபதி தெருவில் இன்னும் ஏனினும் தொடர்ந்து நடந்த சம்பவங்கள் கட்டபொம்மனுக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கும் மோதல் போக்கை ஏற்படுத்தின நம்ம அமைதியானால நினச்சோம் ஆனால் இவர் இவ்வளோ ரவுடி பண்ணிட்டார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதில் தான் என்ன பண்ணுறோம் முப்பது வயசு தான் பொறுப்பேற்றுக்கிறாரு ஆயிரத்தி அவரோட வயசு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பார்த்தோம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு பார்த்தோம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வீரப்பாண்டி இது வீரப்பாண்டி அவர்களே வீரப்பாண்டிய கட்டபொம்மனு இது வீரப்பாண்டிய கட்டபொம்மனு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம வேறுநாச்சியா இது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து புலித்தேவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரச்சனை இருக்குது கம்பெனி நிர்வாகிகளாக ஜேம்ஸ் லண்டன் அவங்களாம் வந்து அமைதியாக வந்திருக்காங்க அமைதியானவர்னு நினச்சாங்க ஆனால் என் நிறைய பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் கம்பெனி கம்பெனியாருடன் நவாப் ஏற்படுத்தி கொண்ட உடன்படிக்கையின்படி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் கம்பெனியை ஒன்று ஒரு உடன்படிக்கை போட்டுக்குவார் மைசூரின் திப்பு சுல்தானிடம் ஆர்கட்ட நவாப் போர் புரிந்து கொண்டிருந்த போது அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் கம்பெனியாருடன் நவாப் ஏற்படுத்தி கொண்ட உடன்படிக்கையின்படி மைசூரின் திப்பு சுல்தானுடன் மைசூரோட திப்பு சுல்தான் தான் டைகர் இல்லையா ஆர்காடு நவாப் ஆர்காடு நவாப் போர் புரிந்த போர் புரிந்து கொண்டிருந்த போது கர்நாடக பகுதியில் வரி மேலாண்மையும் நிர்வாகமும் கம்பெனியின் முழு கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செல்லும் நிலை ஏற்படுத்தது அதாவது இங்கே இருக்கிற நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னா பண்ணுறாங்க அங்கே போயிட்டாங்க என்ன பார்ப்பேன்னா அங்கே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற நான் பண்ணலாம் அங்கே போயிட்டனால நம்ம என்ன பண்ண முடியாது எதுவும் பண்ண முடியாது நிலமையில் நம்ம இருக்கோம் அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாமே க நிர்வாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாக முறையெல்லாம் அங்கே கம்பெனி கீழே போயிருது வசூலிக்கப்பட்ட வரியில் வசூலிக்கப்பட்ட வரியில் ஆறில் ஒரு பங்கு நவாபிற்கு அவர் குடும்ப பராம பராமரிப்பு இருக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்டது வசூலிக்கிற வரியில் ஆறில் ஆறில் ஒரு பங்கு பா ஆறில் ஒரு பங்கு நவாப் இருக்கும் அவரோட குடும்பத்திற்கு என்ன பண்ணுறாங்க நவாபுக்கு ஒரு குடும்பத்திற்கு கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறது சாகிறது இவங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு பங்கு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நெக்ஸ்ட் இவ்வாறு பாஞ்சல குறிச்சி அதாவது இவ்வாறு பாஞ்சல குறிச்சியிடமிருந்து வரி வசூலிக்கும் உரிமையை கம்பெனி பெற்றது இது ஒரு பிரச்சனை ஏதாவது இவங்க ஏதோ பிரச்சனை சைடு கேப்பில் சிங்கிள் கே இந்த சைக்கிள் கேப்பில் பூந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் அனைத்து பாளைய அனைத்து பாளையங்களிடமிருந்து வரிகளை வசூலிக்க கம்பெனி அதன் ஆட்சியாளர்களை நியமித்தது வேலை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பார்த்தீங்களா ஆட்சியாளர்கள் பாளையக்காரர்களை அவமானப்படுத்தியதோடு வரிகளை வசூலிக்க படையினை பயன்படுத்தினார் இதுவே கட்டபொம்மனுக்கு ஆங்கிலேருக்கும் இடையே பெரும் பகையை ஏற்படுத்த ஏற்பட அடிமையானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடிப்படையானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஜாக்சனோடு ஏற்பட்ட முதல் பார்த்துருவோம் பார்த்துருவோம் பார்த்து டக்குன்னு முடிச்சோன்னா ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு பாட்டு முடிஞ்சிடட்டும் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ கட்டபொம்மனிடமிருந்து வசூலிக்க வேண்டிய நிலவரி நிலுவையானது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி அதாவது கட்டபொம்மன்றது எல்லோரும் கட்டிகிட்ருக்கேன் ஆனால் கட்டபொம்மட்டும் வரி கட்ட மாட்டோம்ப்பா அப்படிங்கிற ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தெட்டாம் ஆண்டு வாக்கில் அந்த வாக்கில் மு முந்நூற்றி மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து பகோ பகோடாக்களாக இருந்தது அப்போ வந்து முந்நூற்றி மூ சாரி மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி மூவாயிரத்தி மூவாயிரத்தி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து பகோடாவாக இருந்துச்சாமா இவற்றை இவற்றை வசு அதாவது பாக்கி மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து ரூபா கொடுக்கணும் பகோடாக்களாக கொடுக்கணும் இவற்றை வசூலிப்பதற்காக ஜாக்சன் ஜாக்சன் ஜெயின் ஜேம்ஸ் ரெண்டு பேரும் வந்து நியமிச்சிருப்பாங்க அதில் ஒருத்தர் ஜாக்சன் என்ற கர்வமுள்ள ஆட்சியர் இராணுவத்தை அனுப்ப முனைந்த போது மதராஸ் அரசாங்கம் அதற்கு அனுமதி அளிக்க மறுத்தது மதராஸ் அரசாங்கம் அது அது வந்து நல்ல ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க மதராஸ் அரசாங்கம் அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு அதே வருஷம் ஆகஸ்ட்டு ஆயிர ஆகஸ்ட் பதினெட்டில் வந்து ராமநாதபுரத்தில் வந்து ராமநாதபுரத்தில் வந்து தன்னை சந்திக்குமாறு கட்டபொம்மனுக்கு அவர் ஆணை பிறப்பித்தார் ஆணை பிறப்பிருக்கிறாங்க அதஞ்சு தான் மெட்ராஸ் அரசாங்கமே சொல்லிடுச்சு அவன் ஒன்றும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீ ஏன் பயப்படுற என்னை வந்து பாருன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் கட்டபொம்மன் மேற்கொண்ட முயற்சி பலனை பலன் அளிக்காததோடு குற்றாலம் மற்றும் ஸ்ரீவலி புத்தர் ஆகிய இடங்களில் ஜாக்சன் அவரை சந்திக்க மறுத்தார் என்ன சொல்கிறாருன்னா குற்றாலம் ஆகட்டும் இல்லை ஸ்ரீவலி புத்தர் ஆகட்டும் அங்கெல்லாம் நம்ம வர மாட்டேன்னு சொல்லி ஜாக்சன் மறுத்தனம் ஏன்னா அவர் இடத்
சொல்லுவோம் ரேட்டுங்களா அனுமதிக்காது ஜாக்சன் அனுமதிக்காது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஆகஸ்ட் பதினெட்டாம் தேதி ராவணதப்புரம் வந்த ராமநாதபுரத்தை வந்து சந்திக்க சொல்லுவாங்க ஆனால் இவர் வந்து ஸ்ரீவழி புத்தர் அங்கெல்லாம் வர சொல்லுவார் அதாவது முரண்பாடாக நடந்துக்குவார் ஸ்ரீவழி புத்தர் நீ நான் ஆயுதிக்கு அங்கே ராமநாதபுரத்துக்கு வரணும் நீ ஜாக்சன் நீ வந்து இங்கே இங்கே ஸ்ரீவழி புத்தருக்கும் குற்றாலத்துக்கு வந்துடு நம்ம குளிச்சுட்டு போயிடலாம் இறுதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு செப்டம்பர் தொண்ணூற்றி தான் செப்டம்பர் பத்தொம்பதாம் அன்று அனுமதி அளிக்க அனுமதி எழுதியதன் பேரில் கட்டபொம்மன் ராமநாதபுரத்தில் ஜாக்சனை சந்தித்தார் ஆணவத்தின் ஆணவத்தின் மொத்த உருவமாக திகழ்ந்த ஜாக்சனின் முன்பு கட்டபொம்மன் மூன்று மணி நேரம் நிற்க வைக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது ஆபத்தை உணர்ந்த கட்டபொம்மன் தனது அமைச்சரான சிவசுப்பிரமணியனுடன் தப்பிச் செல்ல முயன்றார் உடனடியாக ஊமத்துறை தனது ஆட்சிகளோடு கோட்டைக்குள் நுழைந்து கட்டபொம்மன் தப்ப உதவினார் ஊமத்துறை தினங்க அவங்களோட ஆளுங்க அவங்களோட ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க அவங்க ஊமத்துறை வந்து டக்குன்னு ஏ நம்ம தலைவருக்கு தான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தலைவர் கட்டபொம்மனர் உள்ளே இருக்கார் அவரோட சேர்ந்த அவரோட சுப்பிரமணியர் வேறு இருக்கார் அமைச்சர் சுப்பிரமணியர் வேறு இருக்கார் எப்போவுமே இந்த தலைவர்கள் இந்த கிங்கெல்லாம் அமைச்சரோட தான் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க அப்போ தான் நல்ல ஒரு ஆட்சியை வந்து அமைக்க முடியுங்கிறனால ஸோ ராமநாதபுரம் கோட்டில் வாசலில் நடந்து அவன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ஊமதுறை இருக்கார் இல்லை உடனடியாக ஊமதுறை வந்து என்ன பண்ணுறது தனது ஆட்களோடு கோட்டைக்கள் நுழைந்து கட்டபொம்மன் தப்பு உதவினார் அதுக்கப்புறம் ராமநாதபுரம் கோட்டையை வாசலில் நடந்த மோதலில் ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் அண்ட் கிளர்க் உள்ளிட்ட சிலர் கொல்லப்பட்டனர் லெஃப்ட் அண்ட் கிளர்க் என்ன பண்ணுறாங்க கொல்லப்பட்டுறாங்க நம்ம பார்த்தோம் ஜேம்ஸ் வேறு ஜான்ஸ் வேறுன்னு சொல்லி ஜாக்சனு ஜேம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது லெஃப்ட் அண்ட் கிளர்க் என்ன பண்ணுறோம் நிறைய பேருக்கு இறந்துடுறாங்க சிவ சிவசுப்பிரமணியர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் அதாவது ஊமதுறை தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ஸோ கொல்வது அவங்க ஆனால் சிவசுப்பிரமணியர் நல்ல ஆள் அவரை கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுவே ஃபஸ்ட்டு பாட்டுங்க ரெண்டாவது பாட்டை வந்து மீறி பார்ப்போம்